സെക്കൻഡ് മറുപടിയൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണം നമ്മൾ സുപ്രഭാത ഇടയ്ക്ക് കയറി നമ്മളൊരു പുള്ളി നമ്മുടെ അനുവാദം ചോദിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ സുഹൃത്തിന് കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളു ഓക്കെ ഏബൻ ബ്രദറെ അല്ല മറുപക്ഷത്തിനൊരു അനുവാദം കൊടുക്കല്ലേ ഉണ്ട് കാരണം ഇത്ര പേരും മറ്റേതിന് പറയുമ്പോൾ വിമർശ ശങ്കർ സഹോദര ഇത് ഇതിനു മുമ്പേ സുപ്രഭാത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇടയ്ക്കു എന്നാണ് അവസരം കൊടുത്തത് ഇനിയും ഓൾറെഡി ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മറുപടി പരിപാടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാനാണോ സാറിന് ഭയമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇച്ചു നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ നമുക്ക് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങള് ശങ്കർ നാരായണ സഹോദര കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഏബൻ ബ്രദർ ലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക ഓക്കെ ഞാന് തുടക്കത്തിൽ മതപുരത്തിന് ബില്ലിനെ പറ്റിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബില്ലുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ സംസാരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പാനലിരിക്കുന്ന പലരോടും ഞാൻ വിയോജിപ്പ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വിയോജിപ്പ് ഞാൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല യോജിപ്പുണ്ട് അത് മറ്റൊരു നിലയിൽ കാരണം എന്താ പറയുക മെയിനായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള വിയോജിപ്പിൻ്റെ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ ഏതായാലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് എൻ്റെ ഫാദറിനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കാനിടയായി സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ നോർത്തിലും കർണാടകയിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ ഇന്ന് ഇന്നലെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ഇന്നാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ആ കാര്യം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനിടയായത് അപ്പം എന്താ പറയുക അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം രാജസ്ഥാനിൽ നടന്നൊരു കേസാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുവിശേഷകൻ അവരുടെ ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഒരു വ്യക്തി മുന്നിൽ കൂടെ വന്നു വന്നിട്ട് എന്തോ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തോ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തോ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ പറഞ്ഞു തരികയും തലക്കടിക്കുകയും കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് അത് ആൾക്കാരെ പിടിക്കപ്പെട്ടു സംഭവം ശരിയാണ് അത് ആരാണെന്നൊന്നും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നു അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷേ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം ഈ വില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യമല്ല അത് റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് മിണ്ടാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എടുത്ത് അകത്തിടുകയാണ് റോങ് കേസിൽ കുടുക്കിയിട്ട് അകത്തിടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് സത്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണമല്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്തു തന്നെയാണേലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടിയും വെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എന്താ പറയുക ജീവൻ പോലും പോകാനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അതിനകത്തൊരു സംശയം വേണ്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ അവൻ സുവിശേഷം പറയാൻ ഇറങ്ങിയാൽ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പാണ് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ആ സുവിശേഷം പറയാൻ ഇറങ്ങാവൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുത്തിന് ഇറങ്ങരുത് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുക ആ പണിക്ക് പോകരുത് അതിനീ ഏത് മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോട് വേണ്ടി ഒരു ഓരോ വ്യക്തികളും ഇറങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങരുത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക സുശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമുണ്
അതിനകത്ത് പിന്നെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പുസ്തകങ്ങൾ അവരെ എല്ലാ വ്യക്തികളും അങ്ങനെയല്ല അതിനകത്ത് നല്ല വ്യക്തികളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലാതെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ പുസ്തകം അവരെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നീ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നിൽക്കുന്നവരെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക വെറുതെ നിൽക്കുന്നവരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അകത്തിടുക എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ബില്ലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അതുമായി എനിക്കിതിനെ കൂട്ടി വായിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് അതായത് എന്താണോ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതേ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മറു കുറച്ചും അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അനിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ കുമാർ രാജാനാണ് അവരോ പറഞ്ഞപോലെ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ടും മൗനമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത്ര പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ആ ഒരു നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ലക്ഷണമല്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയുക വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എതിർപ്പല്ല ഈ ബില്ലിൽ എന്താ പറയുക അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആൾക്കാർ വന്ന് പെടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അനുഭവ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താ പറയുക ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ബില്ലിന് ബില്ലെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ ശക്തമായി എന്താ പറയുക ഞാൻ എന്താ പറയുക വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് അപ്രകാരം ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ഗുരു ഗുരു ബ്രദർ ടൈം ആയെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ജസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ നിർത്തുവാണെന്നറിയാൻ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയും ആശയപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇത് എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ സംവാദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആ ഒരു നിലയിൽ തന്നെ മറ്റാര് നിലപാടെടുത്താലും ആശയപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം എന്നില്ല ഹൈന്ദവരെന്നില്ല ഏത് ആശയപരമായിട്ട് എല്ലാവരും എതിർക്കും പക്ഷെ കായികപരമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് വന്നാൽ നിന്ന് തരുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആരോടും ഒരു എതിർപ്പില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോടും ഒരു വിദ്വേഷമില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആശയപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എതിർക്കും ആശയപരമായിട്ട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കും അത് ക്രിസ്ത്യൻ നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബൈബിളിലുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞങ്ങൾ തുടർന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ആശയം മാത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നല്ല ആശയങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശയത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ആശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനപ്പുറമായി ആരുടെയും മതത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിൽക്കാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇന്നവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുകയല്ലാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോലും തുനിയാറില്ല അത് തന്നെ ഇവിടെയും തുനിയ തുടരും ഇപ്പോൾ ഈ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ എനിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഏബൻ ബ്രദർ ഏബൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ അപ്പോഴും അത് കൂടുതലും പേര് ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ റെയ്ഡ്
ഇതൊരു പ്രമാണമായിട്ടില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഇത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം അത് ക്രൈസ്തവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എന്നും കൂടിയാണ് കാരണം ആ ഞാൻ ഹിന്ദു ഹിന്ദു ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു മതത്തെ അല്ല ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇത് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടുകാരോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ തന്റെ മതം മാറുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം തന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് കുരുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കുരുക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും താനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കുരുക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു പൊള്ളത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നെ നിർബന്ധ ഫോഴ്സ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പറയേണ്ടത് കണ്ടോ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്റെ കഴുത്തി വാള് വെച്ച് എന്നെ ഭയങ്കരമായി പീഡിപ്പിച്ച് എന്നെ അങ്ങ് വല്ലാതെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ മതം മാറ്റി കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനാണ് പറയേണ്ടത് ഞാനാണ് ചെന്ന് അധികാരികളും പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ വ്യക്തിക്കല്ല പ്രശ്നം മറിച്ച് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ തനിക്കെതിരെ ഇതാകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇത് വ്യക്തികളെ ബാധിക്കുന്നു ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ലയൺ ഓഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് രണ്ട് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വന്നു അതൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണം എന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇപ്പം ഈ നിയമമാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമായി വരുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒന്ന് രണ്ട് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് അതൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിയമം ലംഘിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കൽപ്പനയുടെ പത്ത് കൽപ്പന ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കേട്ടായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നിയമം ഇപ്പം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ പത്ത് കൽപ്പനയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പന പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള കൽപ്പന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ അല്ല അതില് നമ്മൾ ലംഘിക്കാനുള്ളതാണോ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ചോദ്യം മുന്നോട്ട് വന്നു നിയമം ലംഘിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല അത് ഈ ചർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ അതിന്റെ ഒരു ഫോക്കസ് അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല പത്ത് കൽപ്പന അനുസരണക്കേട് കാണിക്കണോ അതാണോ ചോദ്യം അതോ ഇന്ത്യൻ 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 ലോ 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 ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വലിയൊരു തത്വസംഹിതയാണ് അത് ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് അതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കൃത്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര സ്ഥിതി സമത്വങ്ങളെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരാശയ ലോകമാണ് അതിനോട് ഏറ്റവും പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ക്രൈസ്തവർക്ക് തന്നെയാണ് മറ്റാരെക്കാളും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മുത്തലാഖിനെതിരെ നിയമമാണ് മുത്തലാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഭരണാടം അതിനെ തിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭേദഗതി ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഹൈന്ദവർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചു വരെ ബഹുവാരിത്വം നിലനിന്നിരുന്നു അമ്പത്തഞ്ചിന് ശേഷം അത് പാടില്ല ഇന്നൊരു ഹിന്ദു രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അവൻ അറസ്റ്റിലാവും പണ്ട് അതില്ല അമ്പത്തഞ്ചിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഹിന്ദു മാരേജ് ഒരു സാക്രമെൻ്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ അത് ലീഗലാണ് വാലിഡിറ്റി ആ രീതിയിലാണ് നിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനോ സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മതനിയമങ്ങൾ പലതും നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്ത വിധത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യാണ് പക്ഷേ അതിനോടും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിലയിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഘടന ഉദാഹരണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വരുന്നു അത് മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കും ക്രൈസ്തവന് പ്രശ്നമല്ല അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല മുത്തലാഖ് ബാധിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി
അതിന് ഏത് വിധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയാലും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പലിന് ലംഘനമാകുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ കൊല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിന് ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വില കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു രൂപത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാർ അല്ല കേട്ടോ വാർ ഓർ മറ്റേ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൊലാപാതകമല്ല കൊലയും കൊലപാതകവും രണ്ടായിട്ട് കാരണം അതൊഴിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയെ ഒരു വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അഡൾട്ടറി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബഹുഭാരിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ആ നിയമാവലിയോട് യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നീക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു യുണീക്നെസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവര് കയറി ഞാൻ അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദർശം നിലനിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും കൃത്യതയാകുന്ന ഒരു അനുപാതത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചടി എന്നുള്ള ചിന്ത വരാത്തത് ഇപ്പോഴും സംയമനം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രം വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കുമ്പനാട് കൺവെൻഷൻ ഒരു പയ്യൻ കയറി വന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചു അതെന്താ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പക്ഷെ വളരെ പുതായിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു പോറലേൽക്കാതെ അവനെ രക്ഷിച്ച് കൃത്യം കൊണ്ടുവന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസിന്റെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് അവനെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ കേസിന് പോലും അതിന്റെ പുറകെ പോയില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ദേഹത്തൊരുത്തം കൈ വെച്ചാൽ അവൻ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും അത് നമ്മുടെ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധമാണ് എവിടെയും പോയി ആക്രമിച്ച് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല അതിന്റെ വസ്തുത എന്താണ് നമ്മളുടെ ആദർശത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അത് അത് കൈ വെട്ടിയോ കാല് വെട്ടിയോ കള്ളക്കേസ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനെ പിടിച്ച് പൊരിക്കലാക്കി ഒന്നും സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നേരായ വിധത്തിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിസന്ധിക്കകത്താണ് ഇത്തരം ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാനിത് നമുക്ക് തരുന്നൊരു ബഹുമാനമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അൻ അൻബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്നും പാലിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പാലിച്ചു പോരുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണം എതിരല്ല ഒരു വിധത്തിൽ എതിരല്ല അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റി അത് വേറിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യം നമുക്കില്ല ഉദാഹരണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നതും ബൈബിൾ അനുസരിക്കുന്നതും ഏതാണ്ട് പാറലാണ് ഈക്വലാന്നല്ല പാറലാണ് നമ്മളതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാ രാഷ്ട്രം പറയുന്ന നിയമത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കയറി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് സൺഡേ ഇപ്പൊ സർവീസ് വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പ്രശ്നമില്ല കാരണം സൺഡേ വർഷിപ്പ് നടത്തിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉദിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ അടുത്ത് സൺഡേ സർവീസ് വേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞ രാജ്യ നിയമം അതാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭക്തിക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഞാൻ മാറുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് കലഹമുണ്ടാകാതെയും പൊതുജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതും വിധത്തിൽ പോകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഘടന അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഒരേ കാര്യമാണ് ഇവ കോർ റിലേറ്റഡ് ആണ് പരസ്പര പൂരകമാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വാദിച്ച് അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ലയൺ ഷേറു കേൾക്കാം 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 നിങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നത് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അനിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറും ഭംഗിയായി പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നസ്ര ബ്രദറും ഗുരു ബ്രദറും സിജോ ബ്രദറും വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സുപ്രഭാത് ബ്രദർ കൗണ്ടർ എന്നോണം തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെല്ലാം ബാലിശമാണെന്നുള്ളത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റും മറുപടിയിൽ വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞു അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും പോകണ്ട കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അടൂര് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോണ്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ വേദിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നടുക്ക് എന്താ പറയുന്ന കാവിക്കൊടി കൊണ്ട് കുത്തുകയും പിന്നെ കൺവെൻഷന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ പാടില്ല എന്ന് പറയുകയും പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്ന് ആ കൊടിയെടുത്ത് കളയുകയും അത് അതിനനന്തരം
വലിയൊരു വില്ലനായ കളനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകയായ സ്ത്രീയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തൻ്റെ യാത്രാ മധ്യയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സഹോദരി പേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ നീ നിനക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ തരുന്നു പക്ഷെ വിലപ്പെട്ടൊരു സാധനം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നിനക്ക് നല്ല ലോകത്ത് ആർക്കും കവർന്നെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ തൊട്ടെണ്ണ പറഞ്ഞു ഇടറി നിൻ്റെ ആ വിലപ്പെട്ട സാധനം അപ്പം പറഞ്ഞു അതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ് അത് നിനക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് നല്ല ലോകത്ത് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന അവിടെ വെച്ച് തന ആ ഗോസ്ബല് കേൾക്കുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷകൻ തൊട്ടെണ്ണ തമിഴ്നാട് ശുശ്രൂഷനായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് തുമ്മിയാൽ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുവാളെടുത്ത് വെട്ടുമെന്നും ചാടുമെന്നും അടിക്കുമെന്നും ചവിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളപ്പം ഭയക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ വാള് കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം തീർത്തിട്ടില്ല ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചരിത്രം എടുക്കുക ഞങ്ങളെ എവിടെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം വളർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വളർന്നത് ആശയം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആശയം കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരമാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായുള്ളത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് അതായത് ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഉത്തനോട് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുവെന്നും യേശു ക്രിസ്തു എന്താ പറയുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മൂന്നാണിമേൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അവൻ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്നും സകല മനുഷ്യന്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായാണ് അവൻ മരിച്ചതെന്നും അവൻ ഉയർത്തതെന്നും പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മതപരിവർത്തനമല്ല മനപരിവർത്തനം വരുത്തുന്ന ഒരുവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അവന് ഈ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ വിളിക്കും ആ ദൈവമാണ് മനപരിവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു സഹോദരങ്ങൾ അത് ഹൈന്ദവനാകട്ടെ മുസ്ലിമാനാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും യേശുവിനെ ഇതുവരെ ഹൃദയത്തിൽ കൊള്ളാത്തവനാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വള്ളിപ്പുര വേണമെന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുരിശ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കുക കാറ്റാ കോമ്പസുകൾ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇറങ്ങിപ്പോലും നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇടതൂർന്ന ഗുഹയ്ക്കകത്തും മരങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ചരിവിലും കാടുകളിലും ഉൾപ്പടർപ്പിലും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതും ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വവിതാക്കന്മാർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടവും അനിൽകുമാർ ബ്രദറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അയ്യപ്പൻ പാസ്റ്ററൊക്കെ സോറി അനിൽക്കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ചർച്ചുകളാണ് കാരണം അവിടെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പം ഇത് എവിടെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കഠിനമാകണം കാരണം അങ്ങനെ കഠിനമാകുമ്പോൾ ദൈവസഭ ഉണരും പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും ആത്മാർത്ഥതയും കണ്ണുനീരുമോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനം എഴുന്നേൽക്കും അവർ അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ വൻ സ്ഫോടനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ മാനസാന്തരപ്പെടും ശക്തമായ രീതിയിൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കുണ്ടാകും ഇത് ചരിത്രമാണ് ഇത് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാസ്തികർ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മിഡിൽ ഏജ് സയൻസ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അടിത്തറ ഭാഗ്യത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തലിനും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന്റെ കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മാനവരാശിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം നസ്രായനായി യേശുവിന്റെ നാമം ഇന്നും ചരിത്ര പുരുഷനായി യുഗാപുരുഷനായി അവൻ നിലനിൽക്കുന്നു അവനെ ആർക്കും തകർക്കാനോ തടുക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു കൈ തൊടാതെ വരുന്നൊരു
നിങ്ങൾക്ക് ജഡീകമായി ഭൗതികമായി ഞങ്ങളെയൊക്കെ തകർക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വ്യാമോഹം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കലി ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാം ഞങ്ങളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ താബൂക്ക് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് തലമണ്ടെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് മിനിസ് സുവിശേഷകർ അടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാരെ നഗ്നരാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ സമരം വിളിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളഞ്ഞില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവന് ഇതിനെല്ലാം മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അവന്റെ പക്കൽ ന്യായമായ വിധി ഉണ്ടെന്നും ഈ ഉപദ്രവിച്ചവന് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഏത് നിമിഷവും അവന് വരുവാൻ കഴിയുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ലോകം എന്നെ പകച്ചിരിക്കുന്നു ലോകം നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമല്ല അത് മാത്രമല്ല ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരം കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രിയ സ്നേഹിത നിങ്ങളൊന്ന് ഓലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഒറീസയിൽ ഗൃഹാംസ്റ്റേൻസിനെ ചുട്ടുകൊന്ന അതിൽ പെട്ട പല എന്താ പറയുന്ന പ്രതികളും പിന്നത്തേതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സ്റ്റഡിനെ പോലുള്ള വ്യക്തിയൊക്കെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവരെയൊക്കെ പിന്നത്തേതിൽ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം പറ്റുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എപ്പോഴും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നു ആ ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ രാത്രി കിട്ടിയ അവസരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയരുത് ഈ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് ഈ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൂടെ സുവിശേഷം കേട്ട് ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇനി അത് ഫോഴ്സ് കൺവെർഷന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അബ്ബാസ് ബദർ ഓക്കെ അബ്ബാസ് ബദർ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നൊരു സ്വഭാവം അപ്പൊ ഓക്കെ നീ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബില്ല് പാസ് ആവുന്ന അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അബ്ബാസ് ബദറിലേക്ക് പോകാനും ശേഷം നമുക്ക് വേറെ സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ വൈകിയ അതിരാവിലെ വേളയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധനം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ മതപരിവർത്തനം നമ്മളെ ആരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൊട്ടിയോ പാലോ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ തന്നിട്ടല്ല മാറ്റിയത് ഞാൻ തന്നെ എതിർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം ഇവര് പറയുന്നതൊക്കെ എതിർത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്തതാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ക്രിയ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ ദിവസം നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ സഭന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മൂവായിരം പേർ കൂടുന്ന ഒരു ചർച്ചുണ്ട് രാത്രി ന്യൂ ഇയർ ആരാധനയിൽ ഈ ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാറിന്റെ അനുയായികളും വന്ന് എതിർക്കുകയും വലിയ സഭയാണ് മൂവായിരം പേരോളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവര് നാലോ അഞ്ചോ പേര് വന്നിട്ട് സഭ ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എതിർത്ത് ശ്രീറാം വിളിയൊക്കെ ചെയ്ത് കോയമുത്തൂരാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് കോയമുത്തൂര് തന്നെയാണ് നടന്നത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുകയും ഒരു ഒരുത്തർ കൂടെ അവരെ എതിർത്തില്ല പോലീസ് വന്ന് പിന്നീട് അവരെ മാറ്റുകയും പിന്നെ സഭ ആരാധന നിങ്ങൾ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് രാവിലെ അതിരാവിലെ വരെ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥനയെ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ ഒരു മണിക്കുള്ള നിർത്താൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇത് അതേ സംഭവം തിരുപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും നടന്നു തിരുപ്പൂരിൽ ക്രിസ്മസ് ആരാധന സൺഡേ സർവീസ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവര് നാലോ അഞ്ചു പേരാ പോകുന്നത് ഇതിന് വ്യക്തമായൊരു സാക്ഷിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഏഴാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴാം ആണ്ടില് ഒരു ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് കോയമുത്തൂരിൽ നിന്ന ആളിന്റെ പി എ കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാസ്റ്റർമാരിനെ അടിക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടേഷൻ അതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ദൈവം ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിനെ സന്ദർശിക്കുകയും ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സാക്ഷിയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് എതിർക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ 
കബളിപ്പിക്കുകയും ഹിന്ദു പരിവാ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു അനിയ അനുയായി കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവരെ കബളിപ്പിച്ച് ജയിലിൽ പോവുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെയും ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നോളം ആ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കബളിപ്പിക്കുന്ന ജടീകമായ ചിന്തയുള്ള ഹിന്ദു അജണ്ടകൾ ആരാണ് ഹിന്ദു ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഹിന്ദു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല നേരത്തെ തന്നെ അനിൽ സാറും അനിൽ പാസ്റ്ററും അനിൽ ബ്രദറും അതേപോലെ ജോർജ് ജോർജ് ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആരാണ് ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ആരൊക്കെയാണ് ഹിന്ദു ഒന്നര കോടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കോടിയോ വരുന്ന സവർണർ ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്നത് അവർ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ അജണ്ട അന്ന് തന്നെ ഒരു എൻ പി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കും ആ അജണ്ട നിറവേറ്റുക തന്നെയാണ് ഇവരുടെ മാർഗം നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കുകയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എതിർക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് മൂവായിരം പേര് വരുന്ന സഭയിൽ ഇവർ പോയി എതിർക്കുകയും ആരാധന നിർത്തണമെന്ന് ബഹളം വെക്കുകയും നല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റോട് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് ഒരു വ്യക്തി അവരെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഒരാള് കൂടെ അന്ന് എതിർക്കാൻ നിന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ആ പാത ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാട്ടിയ പാത ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ പ്രാർത്ഥന രാജ്യകൽപ്പന ഉണ്ടായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന നിന്ദിക്കാതെ മൂന്ന് വേളയും പ്രാർത്ഥിച്ചു സിംഗത്തിന്റെ ഗവിയില് ഉള്ള പോകേണ്ടി വന്നു പോയില്ല എന്നല്ല പറയുന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അതേപോലെ സാത്രാഖ് മേസ ഹാബേത്തിനു ആ ബിംബത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ അതിനെ എതിർത്തു രാജകൽപ്പനയാണ് എതിർത്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അവിടെ ദൈവമാണ് വലുത് ജീവൻ പോകുന്നതല്ല പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് എതിർത്തു അവർ അക്കിനിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തീച്ചൂളന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി തീച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയില്ല എന്നല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ പല ഉള്ളിൽ പോയി ജഡീകമായ എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരും ഫിസിക്കലായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉൾപൊതത്ത് കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മത മതപരി പരിവർത്തനം വന്നാലും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് സത്യത്തിന്റെ ദൈവമാണ് സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരേ ദൈവം നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരേ ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി പിൻപറ്റുന്ന ഓരോരുത്തരും അറിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരുത്തരെയും ജടീകമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എതിർക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ണിൽ നിറയെ കണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് നേരിട്ട് എനിക്കറിയുന്ന ഒരു മലയാളി കോട്ടയത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചായൻ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മേട്ടുപ്പാളയം പോകുന്ന ഊട്ടി വഴി പോകുന്ന മേട്ടുപ്പാളയത്തിനടുത്ത് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഇരുപത് പേരോ നോക്കും ഞാൻ ആ സഭയിൽ പോയി സുർസിന്റെ എന്റെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സഭയിൽ ആ സഭയിൽ സൺഡേ സർവീസ് നടത്തുമ്പോ ആ അതിന്റെ ഓണർ ഹിന്ദു ആണ് ആ സഭ നടത്താൻ ഹോള് കൊടുത്ത അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ ഒരു ഹിന്ദു ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പില്ല അയൽവാസിക്കാരായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എതിർപ്പാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അടിക്കുകയും അന്ന് ധാരാളമായ ആൾക്കാർ വന്ന് കൊല്ലുവാനും പിടിക്കാനും കൊലവിളിക്കാൻ നിന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഇന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെ ആരാധിച്ചു പോകുന്നു അനേക എതിർത്തവർ കൂടെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മറിയേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസല നടപടി അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അപ്പോസലന്മാർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായി ഉപദ്രവം വന്നപ്പോൾ വീടുകൾ തോറും അവർ പോയ ഇടത്തെല്ലാം അവർക്ക് പ്രശ്നം വന്ന ഇടത്തെല്ലാം അവർ സുവിശേഷം വിതച്ചുകൊണ്ടേ പോയി അത് സുവിശേഷം വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എതിർപ്പ് വന്നു പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിലിടുന്നു പൗലോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിലിടുന്നു അവരെല്ലാം പിടിവിക്കപ്പെടുന്നു പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളൊരു ആയുധം നമ്മൾ എടുക്കുക ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ദേശം യേശുവിനെ അറിയണം യേശുവാണ് സത്യദൈവമെന്ന് അറിയണം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി ഇന്ത്യ ജനങ്ങളും അതിലുള്ള എല്ലാ വാഴ്ചക്കാരും
ഐ മീൻ അവർ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് ചിലർക്കൊക്കെ നല്ലത് അവർക്ക് മനസ്സ് സുഖം കിട്ടുന്നു അതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അത് അതിനെയൊന്നും ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്നോ ഞാനൊരു ആറ് മാസത്തോളം യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തു എനിക്ക് ഒരു തെളിവും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ദൈവം ഇല്ല ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ കാരണം അവർക്കത് മാനസിക സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്നും ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് അത് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്യുക്കായിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം ഇടപെടരുത് കാരണം കുറെ പോയിന്റ് അവർ പറഞ്ഞു ക്യുക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞോളാം ഒന്നാമത് എസ് സി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇപ്പം അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെച്ച ആര്യൻ ഇൻവേഷൻ തിയറി പ്രകാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് രാഖി ഘടി എന്നാണ് ആ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഡി എൻ എ ഒരു ലേഡിയുടെ ഡി എൻ എ കിട്ടിയത് പ്രകാരം പിന്നീട് വന്ന ജിനോം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പുതിയ സയൻസ് പ്രകാരം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നടത്തിയ റിസർച്ച് പ്രകാരം പുതിയ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ കാസ്റ്റിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ട്രൈബലിസം അതുവരെ ഇന്ത്യക്കാർ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് മാരേജ് ചെയ്യുകയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ തെളിവ് ഓൾറെഡി ജിനോമി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ അവർ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്ത പ്രകാരം രണ്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എ എൻ ഐ ഒന്ന് എ എസ് ഐ ഏൻഷ്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഏൻഷ്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഈ ഏൻഷ്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യനും സൗത്ത് ഇന്ത്യനും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാനിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പറ്റോ ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു അവരുടെ ജീനിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മളെല്ലാം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലുള്ളവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ഹിന്ദുക്കളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് നോക്കൂ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യാദവരുടെ ദൈവമായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഹിന്ദു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇൻഡസ് വാലി എന്നാണ് ഇൻഡസ് വാലി ടൈമിലാണ് ഋഗ്വേദം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഋഗ്വേദം ആ ടൈമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഋഗ്വേദത്തിൽ റോറിംഗ് സരസ്വതി റിവർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സരസ്വതി റിവർ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം വർഷത്തിനും ഒമ്പതിനായിരം വർഷത്തിനും മുമ്പും പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം കാലം ആ ഇത് ഈ ടൈമിലാണ് ഋഗ്വേദം അതുകൊണ്ടാണ് ഋഗ്വേദം എഴുതിയതിന് വ്യക്തമായ കാര്യമില്ല ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നു സരസ്വതി റിവർ ഒഴുകുന്നുണ്ടെന്ന് പിന്നെ എന്തോ പറയുന്നത് ഇവിടെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് ഇപ്പം സുരേന്ദ്രൻ ഈഴവനായിരുന്നു കാലം പറഞ്ഞില്ല ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കാലം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കാലം അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നു റോറിംഗ് റിവർ ഓഫ് സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സംസ്കൃത ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് റോറിംഗ് റിവർ ഓഫ് സരസ്വതി അത് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് പ്രകാരോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് മാത്രമാണ് സരസ്വതി റിവർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നും കൊടുത്തോട്ടം സാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ റോറിംഗ് സരസ്വതിയുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഋഗ്വേദത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഈ പറയുന്നത് അത് എപ്പോൾ എഴുതപ്പെട്ടെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് ഈ ഇത് പറയാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയാണ് റോറിംഗ് റിവർ ഓഫ് സരസ്വതി എന്ന് അതായത് ശക്തമായി ഒഴുകുന്ന റിവർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ് സരസ്വതി റിവറിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡസ് വാലിയെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റിവർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ പ്രകാരം ഒഴുകിയത് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പേയാണ് അയ്യായിരത്തിനും ഒമ്പതിനായിരം വർഷത്തിനും ഇടയ്ക്കാണ് സരസ്വതി റിവർ ഒഴുകിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം സരസ്വതി റിവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇത് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് അതല്ല ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇൻഡസ് വാലിയിൽ വിഗ്രഹാരാധന
ഇന്ത്യ ഈ എ എൻ ഐയും എ എസ് ഐയും ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ആഫ്രിക്ക എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്നേക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഉണ്ടെന്നും അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ശേഷമാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ ആര്യൻ ഇൻവേഷനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇൻഡസ് വാലിയിലാണ് ഹിന്ദു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹിന്ദു കൾച്ച് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിലിജിയൻ ആണ് ഇപ്പം യാദവിൻ്റെ ദൈവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ ഇപ്പം മറുതെ ആരാജ് ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ജീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് മാത്രമാണ് കാസ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു സുഹൃത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തോ എന്താ സുര അല്ല അനിൽ കൊടിത്തോടാണ് തന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു സുരേന്ദ്രൻ വന്നപ്പം ബാക്കി എല്ലാവരും എതിർക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി വളർന്നത് ശരിക്കും വി മുരളീധരൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബി ജെ പി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർന്നത് വി മുരളീധരൻ ഈഴവനല്ലേ അതുപോലെ മോദി എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ഒ ബി സി ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ബോ മോദിയുടെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ മങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്കാട്ടി അരി ആട്ടുന്നവരുടെ കാസ്റ്റാണ് ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട് ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവർ ശരിക്കും ഒ ബി സി തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തിൽ അവർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ആ പർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിനെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും അവർ പലയിടത്തായിട്ട് സ്പാൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അയാൾ ഒ ബി സി തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്തുവാണ് എന്തോ വേറെ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സപ്രസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരുമെന്ന് സുഹൃത്തെ ഞാൻ യു എസിലാണ് യു എസിൽ ഒരു സപ്രഷനും ഇല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി താഴെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമറ്റിക് ഈ വൺ ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മതത്തിന് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രചരണ വേല ഇപ്പോഴല്ല ഈ സാമിമാരുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് പണ്ട് എന്ത് പ്രചരണ വേലയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ യോസി നോക്കൂ ഇപ്പൊ എത്ര ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞു എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലെന്ന് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യ വർഷങ്ങളോളം മുസ്ലിം രാജ്യക്കന്മാർ ഭരിച്ചു ഇന്ത്യയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു കൾച്ചറാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇന്തോനേഷ്യയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ലാബിന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ശേഷം ജാതി ഉണ്ടായെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ലാബുകാരന്റെ തലമണ്ട ഭയങ്കരമാണല്ലോ സാറേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയില് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്ന് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ജീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ലബോറട്ടറി നടത്തിപ്പുകാരനെ സമ്മതിക്കണമല്ലോ അതെന്തൊരു ശാസ്ത്ര വിശകലനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജീനുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ജീനുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായെന്നും എങ്ങനെയാണ് ജീനുകൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് പറയാം അതായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീനിനകത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പം പുതിയ വെറുതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രഞ്ജി സ്വയം ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഉള്ള യുക്തിവാദി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും അത് റവീസിയുടെ ആ ഒരു ഗൂഗിൾ ബാവയുടെ സഹായം എടുക്കുക രഞ്ജി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നൂറെണ്ണം കയ്യിലുണ്ട് നൂറെണ്ണം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറയാതെ ഒരെണ്ണം അതിനുള്ള ഒരാളുടെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ 
ഇപ്പൊ ഇന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇത് ഈ പറയുന്നതായ ജീനുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയുടെ കാലപ്പഴക്കം അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അത് തെളിയിക്കുന്നതായ ആ റെക്കോർഡ് ഏതാണോ ഒന്നോ രണ്ടോ ലിങ്ക് ബാക്കപ്പ് ചാനലിലോ പറയുകയോ ചെയ്തതിന് ഉപകാരമായിരിക്കും അതെ അല്ല യുക്തിവാദി ഒരു മിറ്റൊരു യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ട് എന്തും പറയാന്നുള്ള ഇതില്ല ആ പെട്ടെന്ന് ആ തെളിവ് മാത്രം തരും നമുക്ക് ബാക്കി യുക്തിവാദി എന്നല്ല സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകൻ ഓക്കെ അത് തരൂ 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 രഞ്ജി രഞ്ജി ഓക്കെ ആ ലേറ്റസ്റ്റ് പോരട്ടെ രഞ്ജി ആ ലേറ്റസ്റ്റ് സാധനം പോരട്ടെ അത് എന്തുവാ എവിടെ തെളിവ് തരും എന്റെ രഞ്ജി രഞ്ജി നിങ്ങൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ഇന്നൊരാളുടെ ജീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതി കാസ്റ്റിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണ് അതിന്റെ ഏത് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തരു സഹോദരം മോളിലിടണോ താഴെ ഇടണോ പിന്നില്ലേ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ അത് താണ് കേട്ടിരിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ അത് മനസ്സിലാക്കണം തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ രഞ്ജി രഞ്ജി ഒരു സെക്കൻഡ് രഞ്ജിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇനി നിങ്ങളും കൂടെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജാതിയുടെ പഴക്കം അന്വേഷിച്ചോണം അവർക്കൊരു സന്തോഷമാവത്തില്ലയോ രഞ്ജി 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 നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കും പറയുന്നത് കേക്ക് രഞ്ജി ആദ്യം പറയേണ്ടത് നമ്മള് ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇപ്പൊ അത് വലിയ വിലയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിവരം ബുദ്ധിയുള്ള രജി ഒന്ന് ഏ കേക്ക് ആറുമാസം യേശുവിൻ യേശു ഉണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു സയന്റിഫിക് എവിഡൻസ് ടെമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദര രഞ്ജി 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 ഒരു നിമിഷം അങ്ങേക്ക് പരസ്യമായിട്ട് ഒരു സംഘിയാണ് സമ്മതിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ആത്മാഭിമാനക്കുറവ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് താങ്കൾ വാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഘികളുടെ സാഹിത്യമാണ് അത് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അമർചിത്ര കഥ വായിച്ച് അതിനകത്തെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നേരമില്ല ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നത് സരയു നദി ഗർജിച്ചു നോക്കുള്ള കഥകള് അമർചിത്ര കഥയിലാണ് നമുക്ക് നേരെ എന്ത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്താലും റെഫറൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിട്ടിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അനുകുമാറായി രഞ്ജി 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 ഒത്തിരി പഠിച്ചു അറിവുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോ അത് കേൾക്കുക അത് അത് കാരണം രഞ്ജിക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ രഞ്ജി മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയെന്ന് അപ്പൊ രഞ്ജി ആ ഒരു ആ ഒരു മാന്യത എന്നോടെങ്കിലും കാണിക്കണം ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് രഞ്ജി 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 കൂൾ ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ രഞ്ജി ഇപ്പൊ വിദേശത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ശബ്ദത്തിൽ കൂടുതൽ ഒച്ച വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നാട്ടുകാരെ ചീത്ത വിളി ആക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് രഞ്ജി ആ ടോണിൽ എനിക്ക് ഒച്ച വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം രഞ്ജി സ്നേഹത്തോട് പറയാണ് രഞ്ജി പറയുന്നതായ ശാസ്ത്ര കണ്ടെത്തലുകളൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് എനിക്ക് കുറഞ്ഞ ബാക്കപ്പിൽ ഒന്ന് അയക്കുക ഞാൻ അതൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ എന്റെ 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 ജാതിയുടെ പൂ എത്ര പോകുമ്പോട്ട് പോകുന്നു അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ അതുപോലെ ഇപ്പം അനിൽ അനിൽ ബ്രദർ അനിൽ അനിൽകുമാർ ബ്രദർ സംസാരിക്കും രഞ്ജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ 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 ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കാലം അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഋഗ്വേദം എഴുതിയത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര കാലമായി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി സംസ്കൃത ഭാഷ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ ശിലാശാസനങ്ങളുണ്ട് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ അശോകന്റെ കാലത്തുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അല്ലെങ്കിലും കുറെ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതൊക്കെ പാലിയിൽ പ്രാകൃതിൽ പിന്നെ ആരാമിക്കില് ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരിടത്ത് പോലും സംസ്കൃതവും ഇല്ല സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി നൂറ്
ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ചില അക്ഷരങ്ങൾ ലിപി സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ലിപി വന്നിരിക്കുന്നു ചിലത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഫുൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വല്ലതും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നാലാം നൂറ്റാണ്ടോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് അത് വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി വർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കമേ ഉള്ളൂ ഈ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ അയ്യായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ആ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ഋഗ്വേദ എഴുതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് തന്നെ മഹാ കോമഡിയാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നുമല്ല ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഇതിനെ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ പഴക്കത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംശയമുള്ളവരൊക്കെ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഭവമാണിത് പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ താഴ്ത്തെടുത്ത് ആർക്കിയോളജി അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പേ കിട്ടണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ആർക്കിയോളജി വളരെ വളരെ മോശമാണ് താങ്കൾ സംഖ്യയായാലും നിരീശ്വരവാദിയോ യുക്തിവാദിയോ ഭയങ്കര ഗവേഷണ അത് മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറയാണ് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കും കാരണം ടെമ്പറി സംസാരിക്കട്ടെ തെറ്റ് പറയുമ്പോ തെറ്റു പറയുമ്പോ പറയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രഞ്ജി ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ രഞ്ജി അവിടെ സമാധാനം അതെ 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 രഞ്ജി പറഞ്ഞത് മൊത്തം തെറ്റുകളാണ് അത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നല്ല മുപ്പത് ക്ലബ്ബുകൾ ഇടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് രഞ്ജി സമാധാനത്തിൽ എനിക്ക് വയ്യ എന്നിലെ ധൈര്യം കൂട്ടരുത് പ്ലീസ് രഞ്ജി ധൈര്യം കൂട്ടല് കേട്ടോ ഒരാൾ ഇപ്പൊ ധൈര്യം കൂട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ രഞ്ജി വീട്ടിത്തരം പറയാൻ സോമാരം അവിടെ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആ തന്നത് ഞാൻ അത് മുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് തകർത്തു കളഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതുപോലും പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നിട്ടാണ് ഈ ഡയലോഗ് അതവിടെ കണ്ടെ അപ്പൊ ഈ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കാലം അയ്യായിരം വർഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കോമഡിയാണ് അത് മാത്രമല്ല വേറെ രസമുണ്ട് ഇവർ ഈ പറയുന്നതിലൊന്നുള്ളത് ഋഗ്വേദത്തിനകത്തൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ വാളുകൊണ്ട് പിന്നെ രഥങ്ങളിൽ പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യം പുരന്തരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവനെ കുറിച്ച് കോട്ട പൊളിക്കാൻ പുരം തകർക്കുന്നവൻ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ കേട്ട് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് രഥങ്ങളുണ്ട് വാളുണ്ട് പരിചയമുണ്ട് കുന്തം ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പായുധങ്ങൾ ഈ ഇരുമ്പായുധം മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് ശിലായുഗം വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ അല്ല സോറി ഈ മറ്റേ അയൺയുഗം ഇരുമ്പ് യുഗം ആദ്യം ശിലായുഗം പിന്നെ താമ്രയുഗം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ഇരുമ്പ് യുഗത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അത് ബി സി ആയിരത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അത് എത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ട് അധികം ഇതൊന്നും ഇല്ല രണ്ടായിരം വർഷത്തിൻ്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പ്രചാരമാകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരുമ്പ് ആയുധങ്ങൾ ഇല്ലെന്നല്ല അത് പക്ഷെ യുദ്ധായുധങ്ങളായിട്ടോ രഥങ്ങളായിട്ടോ വന്നിട്ടില്ല അത് പണിയായുധങ്ങളായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണിയായുധങ്ങളായിട്ടേ ഇരുമ്പ് കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് വ്യാപകമായ തോതിൽ ഇരുമ്പ് ഇവിടെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുകയും ഈ രഥങ്ങളും കുതിരകളും അങ്ങനെയുള്ള ആ കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വാള് വരിച കുന്തം ആ ലെവലിലൊക്കെ വരുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ സംഭവം അപ്പൊ ഈ ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ഇരുമ്പായുധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഇത് മനുഷ്യൻ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അയ്യായിരം വർഷത്തിന്റെ പഴക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും പോയി അയ്യായിരം മുതൽ ഒമ്പതിനായിരം വർഷം വരെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പോവാണ് അതിനൊന്ന് അടിസ്ഥാനമില്ല പിന്നെ ഈ അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ ഏതോ കൂട്ടരൊക്കെ വന്നതിനെ പറ്റി പുള്ളി പറഞ്ഞു മഹാ കോമഡിയാണിത് ഈ അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ജനസംഖ്യ കാണണമെന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഈ നൂറ് കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഇരട്ടിക്കുന്നു കൂട്ടിക്കോ ഈ അറുപതിനായിരം വർഷം മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേവലം രണ്ടു പേര് വന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷന് മാത്രം വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൽ
ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഒരു കോമഡി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ ലേഡ് ഓഫ് ടൂ പറഞ്ഞതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വളരുന്നു എന്നാണ് ലേഡ് ഓഫ് ടൂത പറയുന്നത് അതെന്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യു എസിൽ സപ്രസ് ഇല്ല എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി താഴോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് സപ്രസ് ഉള്ളടത്ത് വളരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ പ്രശ്നങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വരുന്നിടത്ത് ക്രിസ്ത്യാനി വളരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അമേരിക്കയിലും ഇല്ല എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്താ വളരാത്തതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഭരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ മഹാ കോമഡിയാണ് കോമഡിയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ് ഇത് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ അല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിശാലമായ ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പഴയ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയധികം ആളുകളെ അവർക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യന്മാർ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ന് തലയിൽ തൊപ്പി വയ്ക്കേണ്ട നടക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകല എണ്ണവും തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച് തന്നെ നടന്നേനെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കേരളത്തിൽ ടിപ്പു വന്ന വഴിയിൽ ആ ഏരിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒക്കെ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടിപ്പു വന്ന വഴിയിൽ ആ ടിപ്പു ആയുവ വരെ എത്തിയിട്ട് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വന്ന് തിരുവിതാംകൂർ വരെ ആലു ടിപ്പു എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കാശ്മീർ പോലെ തന്നെ മൊത്തം ആയിക്കാനായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇടപെട്ടു അതുകൊണ്ട് ടിപ്പു തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ മേന്മയായിട്ടൊന്നും നോക്കൊന്നും വേണ്ട യൂറോപ്യന്മാർ വന്ന് തടയിട്ടു ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും കിട്ടിയത് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒക്കെ കിട്ടിയ പോലെ ബാക്കിയുള്ളത് അവർക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു മറ്റവർ വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മഹത്വം അതിനകത്ത് പറയാനൊന്നും ഇല്ല യുക്തി വിഭാഗത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ആൾക്കാർ എത്ര പറയുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു കുറെ സമയം ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം മോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസേൺ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ജനറ്റിക്കലി ഡൈവർജൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നിട്ട് അത് എ എൻ ഐ ആൻസെസ്ട്രൽ നോർത്തേൺ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺസ് യൂറോപ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഈസ് അൺനോൺ ബട്ട് ഹാസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മിക്സപ്പ് ആണ് ഈ പറയുന്നതായ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വംശത്തിന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർവികരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും മിക്സപ്പ് ആയതിന്റെ ആ ഒരു ഡേറ്റ് അൺനോൺ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ഇത്രേ വായിച്ചതിന് ഒരു ഒരു ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഈ പറയുന്നതായി ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം അനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ മറിച്ച് നല്ല മിക്സപ്പ് ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വംശങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാബില് ഇന്ന് ഏതേലും ഒരുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ചിട്ട് അവന്റെ കാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നൂറുകണക്കിന് കാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാസ്റ്റിന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഓക്കെ യാദവ് എന്നുള്ള ഒരു കാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് അണ്ണന്റെ അണ്ണന്റെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഈ മനുഷ്യന് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് യാദവ് കുലത്തിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ അതൊന്നും തന്നെ ആ പേപ്പറിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പക്ഷെ രവിസിക്ക്
പിന്നെ ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് പോയെന്നും വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തെ ഇങ്ങനെയല്ല പഠനം നടത്തേണ്ടത് ചരിത്രത്തെ പഠിക്കാൻ അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഗവേഷണ രീതികളുണ്ട് ആറു മാസം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹം കേവലമായ സയൻറ്റിഫിക്കൽ വസ്തുതകൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കത് വിടാരുന്നു അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മുരളീധരൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന എൻ്റെ കാര്യം എന്താ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുക അടുത്തത് ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആളിനോട് എനിക്ക് വിരോധമുള്ള ആളല്ല എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആര് ഭരിച്ചാലും പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലേ അദ്ദേഹം വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാസ്റ്റിനെ ഒ ബി സി പെടുത്തിയത് അതിനും ഒ ബി സി അല്ലെന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഏത് ജോലി ചെയ്തെന്നോ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ജോലിയെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഒരു തിരുത്തോട് കൂടെ പറയാനുണ്ട് ഒരു വസ്തു കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടാൽ ഛർദ്ദിക്കണം അത് അങ്ങനെ അൽക്കൂടത്തോടം പറഞ്ഞു ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ ആകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്ര ദുർബലരാണ് നമ്മുടെ സൗരന്മാർ ഇത്ര ദൗർബല്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയോളജിക്കലി ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും കൽപ്പില്ലാതെ പോയോ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വലിയ താത്വിക ആചാര്യന്മാരെയും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് കൂടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ല വരിക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്ക് പൗരാണികമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയൂ നമുക്കത് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചതും അറിഞ്ഞതും ഒക്കെ അതികഠിനമായ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയുടെ ഏറ്റവും ഭീകരങ്ങളായ അധ്യായങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടെന്ന് വായിച്ചതും അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ പറ്റും അത് കറക്റ്റ് കേസാണ് അത് ഭീകരമായതുകൊണ്ടാണ് ആ ചരിത്രത്തെ പുച്ഛത്തോടെ ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നു അതായത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പും അതിനനുകൂലമായ രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിന് രൂപപ്പെട്ടതിന് മുമ്പുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭൂതകാലത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിൻ്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഏറിയയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടന്ന മാടമ്പിത്തരങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടലുകളും രാജാക്കന്മാർ സുഖിമാന്മാരായി ജീവിച്ചതും ആളുകളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചതും നെല്ലും കണ്ടവും വയലും ഒക്കെ പണിയെടുക്കാതെ സ്വന്തമാക്കിയതും നൂറ്റിയെട്ട് വിധ കരം പിരിച്ചതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂതകാലം ഏതോ മഹത്തരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല നിങ്ങൾ നൂറ് ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് ചർച്ച ചെയ്താലും എൻ്റെ ആ വാദത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അത് ഞാൻ രാജ്യസ്നേഹി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ആരിൽ നിന്നും രാജ്യസ്നേഹം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതില്ല എനിക്ക് രാജ്യസ്നേഹം ഉടലെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷമുള്ള രാജ്യത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് രാജ്യം എന്ത് രാജ്യം എനിക്കെന്ത് അസ്തിത്വം എനിക്കെന്ത് ബന്ധം എനിക്കൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മറിച്ച് എന്നെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് എന്നെ ഞാനാക്കുന്നത് എനിക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓട്ടോവകാശം ലഭിക്കുന്നത് എനിക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത് ഭരണഘടന വന്ന ശേഷമാണ് അതേക്കുറിച്ച് വേണേൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ അന്യനാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷ ഇന്ത്യക്കാരൻ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഭൂ ഉടമകളും രാജാക്കന്മാരും ഒഴിച്ചുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വെറും മനുഷ്യക്കോലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ ഭൂതകാല ചരിത്രത്തെ വേദനയോടല്ലാതെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ പ്രശംസിക്കാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐഡിയോളജികളെ സംസാരിക്കും ഒരു വാക്കെടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിട്ട് വെറുതെ ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ എനർജി കളയണോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറയാൻ ത്രാണയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാ സംസാരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ആ കാര്യത്തിലില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ എട്ട് എഡിങ് നല്ല സംഗതിയാണ് മതപരിവർത്തന ബില്ലിലെ സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരിവർത്തന ബില്ലിനെ എതിർക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് മറ്റേ എതിർക്കണം എന്നല്ല മതപരിവർത്തന ബില്ലൊന്നും ഇവിടെ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാരും മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എളിയ അഭിപ്രായം അപ്പം മതം മറ്റേ വന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും എല്ലാം എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് എനിക്ക് അത്ര
നിങ്ങൾ ടോവിക്കിനോട് വലിയ ബന്ധം വരുന്നില്ല അടുത്തയിലേക്ക് പോകാം ഗുരു ബ്രദറെ വിളിച്ചോ അടുത്ത ആളിനെ ബിജു ബ്രദറെ കേക്കാം ഞാന് അനിൽകുമാർ സാർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ സാർ ബ്രദർ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ ഞാൻ വരുന്നേ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവതരണം കേട്ടു അനിൽ കൊടിത്തോട്ടും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ ഒരു ബില്ല് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല കർണാടകയുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജോർജ് ബ്രദർ അത് പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ എനിക്ക് വന്ന അനിൽ ബ്രദർ ആ വിഷയം ഈ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന വിഷയം അത് ക്രൈസ്തവനെന്നോ ഒരു ഹൈന്ദവനെന്നോ മുസ്ലിം എന്നോ ഇതെല്ലാം അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനെയാണ് ഹനിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിയമസംഹിത തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിമത്തം പോലെയാ നീ ഒന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഈ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ടെക്സ്റ്ററിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഈ ഞാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാ ഇവര് ഒരു നരേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പൈസ കൊടുത്ത് നിർബന്ധിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതൊരു ഒരു നരവേറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് പൊതു ബോധത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിനെതിരെയോ ആയിട്ട് ഉയർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ പൊതു സമൂഹം ചിന്തിക്കും ആ ഓ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യത വളരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ ആള് കൂടുന്നത് അവിടെ പോകുമ്പോ പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവര് നിർബന്ധിച്ചാ പോകുന്നേ അവര് പേടിപ്പിച്ചാ ചെയ്യുന്നേ അത് അതിൽ തന്നെ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് എവിടെയാണോ നിർബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ പേടിപ്പിക്കുന്ന അവിടുന്ന് ജനങ്ങൾ അകലത്തേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് ഇന്ന് ചർച്ചിലേക്ക് ഇപ്പൊ ചർച്ചിലേക്ക് എന്നല്ല ഏതൊരു വ്യക്തിയിലേക്കും കൂടുതൽ ആളുകൾ അടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയ സമ്പത്ത് അതുപോലെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ പേടിപ്പിച്ചും ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇത് അറിയാം അവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അനുഭവം പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരിക്കലും ചർച്ചിലൊരു ഒരു സഹോദരൻ കടന്നു ചില ആഴ്ചകള് ചില പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ കേൾക്കോ ഇപ്പൊ കേൾക്കോ ഓ സോറി നേരത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ചർച്ചിൽ കടന്നു വന്നു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച ചില മാസങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കടന്നു വന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം ചർച്ചിന് പുറത്ത് കേട്ടതല്ല ചർച്ചിനുള്ളിൽ കേൾക്കുന്നത് ചർച്ചിന് പുറത്ത് ഈ സംഘപരിവാറിന്റെ ഒക്കെ കേട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഒരു ബോധം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഏഹ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അവർ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഏഹ് ഒരു താല്പര്യം തോന്നി കാണുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇദ്ദേഹം ആ വിവരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചില മാസങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു ഈ പൈസയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സഭയിൽ കേൾക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അവിടെ എന്തുവാ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും ബൈബിളിലെ പ്രസംഗങ്ങളും ഇതിനകത്തൊന്നും പുള്ളിക്കാരന് ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പൈസ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് പൈസ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണല്ലോ കേട്ടേക്കുന്നത് ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന പോലെയൊക്കെ ആണല്ലോ കേട്ടേക്കുന്നത് ഇത് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിവേ ഒരു വലിയ സ്റ്റോറിയാ തിരുത്തി പറയുന്ന അവസാന പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പുറത്ത് നിന്ന് ചർച്ചനെ കുറിച്ച് കേട്ടതല്ല വാസ്തവം അകത്ത് വേറെ ഒന്നാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കല് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റി ആ അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടത് പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാ കേട്ടതെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്
എന്നുള്ള ഒരർത്ഥത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കി സഭയെ ചർച്ചിനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണല്ലോ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു താല്പര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ട്രോമാനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നരേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ച് ചർച്ചിനെ ഒന്ന് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ സുപ്രഭാതു അതാ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്പോ ഒരു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നും പറഞ്ഞ ആരും ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കയറിച്ചില്ല ഇനി എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പൊതുവെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായാലും കർണാടകത്തിലായാലും നടന്ന ആക്രമണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ സുവിശേഷകരോ ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ വെച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ന്യൂസ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവര് ഒരു ചർച്ചിൽ കടന്നു വരുന്നു ഒരു പത്തോ അമ്പതോ പേരായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു ചർച്ചിലെ ആരാധന ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് നാരെ വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ തല്ലുന്നു കാത്തലിക് ചർച്ച് ആണെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ബൈബിൾ നിലത്തിട്ട് അതിനകത്ത് തുപ്പിച്ചേക്ക് തുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അയ്യോ നമുക്ക് എന്നിട്ടും അവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയ്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെ ഈ കഷ്ടതയെല്ലാം സഹിക്കാൻ എന്നിട്ടും അവര് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി മധ്യപ്രദേശിൽ ആരോ മധ്യപ്രദേശിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു ഒരു ലേഡി ഏകദേശം ഏഴ് മാസം പ്രഗണന്റ് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ന്യൂ ഇയറിന്റെ അവരുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷനോ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണമൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഇവർ വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു ആ ലേഡിയെ ചവിട്ടി ആ കുഞ്ഞ് സ്റ്റിൽ ബോൺ ആയിട്ടാണ് ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു അവർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കാൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളല്ല മറിച്ച് ചർച്ചിൽ അവര് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കടന്നു വന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇതിന് കാരണം ഒരു പരിധി വരെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിലുള്ള ആശയ സമ്പന്നത മാത്രം അതിനെ എല്ലാവരും പേടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തില് ആശയവിനിമയം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് അത് നിലനിൽക്കാൻ ഇടവരട്ടെ അതേ ഉള്ളൂ ഈ നിർബന്ധിത പരിവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തമാശയായി പോയി കാരണം വെച്ചാ ഇപ്പോ ചർച്ചിൽ വരുന്നവർക്കെതിരെ ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ കൂടി വരാൻ പറ്റത്തില്ല അടച്ചു കൂട്ടണം അതാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധമാണ് സത്യത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ സുപ്രഭാത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി വന്നേ ഉള്ളു കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സംസാരം ആ ഒരു ടോണിൽ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇട വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അനിൽ ബ്രദറെ സാറും ഗുരു ബ്രദറും സിജോ ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും വന്ദനങ്ങൾ ദൈവെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ പ്രവീൺ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അല്ലെ കേൾക്കാം കേൾക്കാം സംസാരിച്ചു നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കെടു കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററൊക്കെ നല്ല ഡിബേറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ കയറി അടിക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച രഞ്ജി രഞ്ജി നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് കേട്ടോ ക്രിസ്ത്യനും കൂടിയാണ് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്നെ പോലെ തന്നെ രഞ്ജിയും സയൻസ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് രണ്ടാൾക്കാരും സയൻസ് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് റിസർച്ചിൽ ഇപ്പൊ ഗുരു ബ്രദർ ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഒരാളുടെ ജീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ ജാതി മനസ്സിലാവുമോ ചോദിച്ചു ഗുരു
അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സമൂഹം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് തീയനാണോ യാദവനാണോ എന്നല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇപ്പോൾ നല്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഇത് ചെയ്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ മാതൃപരമ്പര പിതൃപരമ്പര ഏത് രീതിയിലാണ് വന്നതെന്ന് അയാൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പോസി ഇന്നത് പോസിബിൾ ആണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും മിക്സ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മള് ഇപ്പോ കൊടിത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒരു അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സയൻസ് സംബന്ധമായി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന് ആദ്യം തന്നെ കയറി അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യരുത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയി കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഗുരു ബ്രദറിന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫറൻസുകൾ എല്ലാം അയച്ചു തരാം ഒരുപാട് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് കഴിയാവുന്നത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നമുക്ക് സയൻസ് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു സയൻസ് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ഇതെല്ലാം തോന്നും പിന്നെ ബില്ലിൻ്റെ കാര്യം ബില്ലിൽ നമുക്ക് ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും അധിക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കലല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മതം കയറ്റുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായ തീരുമാനമാണ് മതം കയറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊരു ഹിന്ദു മത ഇതിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ എല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ പെന്തക്കോസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വീടുകളിൽ വരുമായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു സുവിശേഷം പറയും വന്ന ഉടനെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത വീട് ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരനാണ് കണ്ണൂരാണ് എൻ്റെ അപ്പൊ വന്ന ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വീട് അത് ഹിന്ദു വീടാണോ മുസ്ലിം വീടാണോ മുസ്ലിം വീടാണെങ്കിൽ അവർ പോയില്ല കാരണം അവര് അവര് പറയാൻ അവർ അവർ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോ അത് അവരെ വിശ്വാസപ്രകാരം അത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഹിന്ദു വീടാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു 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 ഫോട്ടോ ഇപ്പുറം കൃഷ്ണൻ്റെ അപ്പുറം വെച്ച് വളക്കെത്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കൊടിത്തോട്ടം ഫാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ദളിതർ വളരെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കിയതിന് ശേഷം ഉദ്ധരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം അത് ഏത് തരത്തിലാണ് മാനസികമായിട്ടാണോ അല്ല അങ്ങനെയാണ് ദളിതർ ഇത് മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമയുണ്ട് കേട്ടോ ക്ഷമ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് പലപ്പോഴും ദളിതർ മതം മാറുന്ന കാണുന്നു അവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ണൂരൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതം മാറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയുന്ന പരിചയക്കാരൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വീട് വെച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നല്ലതാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ സഹായങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടട്ടെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോ ഇത് അതിന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ട് അതിന് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതിലൊരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് അവർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു ആത്മീയമായ ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് കൂടി കാണുന്നുണ്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ അവർ യേശു വസ്തുവിനെ വെച്ച് ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം മതി അവർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ദളിതരായാലും മറ്റേ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗങ്ങളായാലും ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പറ്റി അതിനും എനിക്ക് എതിർപ്പില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരാം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവർ സത്യത്തിൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ല അവർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ വരില്ലേ പാസ്റ്ററെ അപ്പോ അതിനെ എതിർ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്
പക്ഷെ നമ്മൾ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് അപ്പടി അങ്ങ് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു അമ്പത് വർഷം കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആ രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റൂ മറ്റ് സയൻസിനെ പാടെ അവഗണിക്കോട്ട് ഗുരു ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഗുരു ബ്രദറിന് വേണ്ട റഫറൻസുകൾ അതായത് പി ആർ റിവ്യൂഡ് ആയ ജേണൽസിൽ അയച്ച് തന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ വളരെ വളരെ നന്ദി ഞാന് അനിൽ സാറിലേക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം പ്രവീൺ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നു പ്രവീൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹലോ പ്രവീൺ കേക്കാവോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കാം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ പ്രവീൺ ബ്രദർ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ മതം മാറിയവർക്ക് വീട് കിട്ടി അത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അനിൽ കൂടത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പന് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല എനിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ല അതൊക്കെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവീൺ ബ്രദർ മതം മാറാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ കൈ കിട്ടിയാലേ മതം മാറുന്നൊന്ന് പറയാവോ എത്ര വീട് വെച്ച് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ തന്നെ എന്ത് തന്നാലായിരിക്കും മതം മാറുന്നൊന്ന് പറയാവോ ബ്രദറിന്റെ റേറ്റ് എത്ര ആണെന്ന് പറയാവോ ഞാൻ അതിനുത്തരം ഞാൻ ഗുരു ബ്രദറോട് പറയാം ഒരു ഗതി പരിഗതി ഇല്ലാത്തവനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലും അവൻ മതം മാറും അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ അഞ്ചു ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വീട് വെച്ചു കൊടുത്ത് മതം മാറ്റിയ ആൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ ഇപ്പൊ മുമ്പേ വന്ന രഞ്ജി കോൺഗ്രസ് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറയാം ഒരു മുൻവിധി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മുൻവിധിയിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രീ തിങ് തിങ്കർ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാതെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ബയാസ്ഡ് ആയിട്ട് റോങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രദർ ഈ സയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വലിയ ഇതില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആ ചോദിക്കുന്ന ആ ടോണുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രദർ എന്തായാലും പണം കിട്ടിയ ആർക്കും കൈക്ക തോന്നില്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗതി ഇല്ലാത്ത ആളെയൊക്കെ മാറ്റി വെക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നവർ തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രദർ മതം മാറാൻ വേണ്ടി ബ്രദറിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ അമ്പത് കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ സങ്കല്പിച്ചോ ബ്രദർ അത്രയും കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ആളെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ സംസാരം അമ്പത് കോടിയുള്ള ബ്രദറിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി എത്ര കോടിയും കൂടി ഇട്ടാലും ബ്രദർ മതം മാറുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിന് മാത്രം മറുപടി തന്നു അതങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് മറുപടി തന്നു ഞാൻ മതം മാറിയ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു അമ്പത് കോടി രൂപ വന്നാലും ഞാൻ മതം മാറിയാം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്നെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ആ വിശ്വാസം വരില്ല പക്ഷെ മതം മാറിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആയാൽ മതിയെങ്കിൽ അമ്പത് കോടി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കോടി തന്നാലും ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ആവാം ഞാൻ സമ്മതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പള്ളിയിൽ കൂടാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല കാരണം എന്റെ ലോജിക്ക് അതിനെ എന്നെ ഓദിക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രദർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബ്രദറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ കാണുന്നത് പ്രവീൺ എന്ന വ്യക്തി ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം മതം വിട്ട് സ്വയം ആ പോകുന്നവരെ ചതിക്കുവാൻ താല്പര്യം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്നൊരു ചിന്ത അല്ലെ കഷ്ടപ്പാട് കഞ്ഞി കുടിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നോക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രവീൺ പ്രവീൺ ബ്രദറെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കഞ്ഞി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന്റെ മതത്തിലേക്ക് മതം മാറുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഒരു ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു പോരുമല്ലോ തീർച്ചയായും പോകും അപ്പൊ പ്രവീൺ പ്രവീണിനെ പോലുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അവർ ഈ വാളും കുത്തും ബോംബുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയണം ഈ പറയുന്ന ആളുകളെ ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗതി ഇല്ലാതെ പോകുന്നവന് ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയണോ അതല്ലയോ അവന്റെ കയ്യിൽ ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുക്കുക വാളല്ല
പുള്ളി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് മോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ ജാതിയെ പുള്ളി ന്യായീകരിക്കുന്നു ഒ ബി സി ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു മുരളീധരന് മുമ്പിരുന്ന കക്ഷിയുണ്ട് പുള്ളി ഈഴവനായിരുന്നു അന്നാണ് പാർട്ടി വളർന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരം കോൺഗ്രസുകാരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗർബല്യം സംഖ്യകൾ അത്ര കോൺഗ്രസ് ആയാലും ആ ശബ്ദം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചാൽ എനിക്കതിലൊന്നും പറയാനില്ല അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല രണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അടിച്ചു വിട്ട ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ സംഖ്യകളുടെ ശാസ്ത്രമാണ് അത് പഠിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശേഷവും ഇല്ല അതായത് പണ്ട് ഇന്ത്യ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പല രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി സായിപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഈ അണ്വായുധങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചത് ഇതൊക്കെ കുട്ടികളോട് മുമ്പ് നമ്മൾ മദ്രസാ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കാര്യം കൂടെ കിടപ്പ് അത് അടുത്തായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സായിപ്പുമാർ എഴുതിയ ചരിത്രം സായിപ്പ് എഴുതാത്ത എന്ത് കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് പാശ്ചാത്യർ വന്നിട്ട് സ്ഥാപിക്കാത്ത ഏത് കാര്യം ഉള്ളത് വെറുതെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ അവനാ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ പീനിയൽ കോഡും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡും ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്ന അളവിലേക്കുള്ള സകല കാര്യങ്ങളുടെയും രൂപരേഖ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ വഹിച്ച പങ്ക് വലുതല്ലേ അതിനെങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കണ്ട അങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ത്യ മുമ്പ് ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അല്ലെ ഞങ്ങളെ നിന്നുള്ള ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ ഇവന്മാരെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റാൻ നിന്നവരാ ഈ മുഗൾ സാമ്രാജ്യവും ബ്രിട്ടീഷുകാരനും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ടിപ്പു സുൽത്താനും ഇവിടെ മുമ്പിരുന്ന മുഴുവൻ രാജ്യം ഭരിച്ച കക്ഷികൾ മുഴുവൻ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരായിട്ട് കേരളം അറുന്നൂറ്റി എഴുപതി പരം നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചു മാരെല്ലാം കൊള്ളക്കാരായിരുന്നു ജനത്തെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഭരിച്ചവരായിരുന്നു അവർ പ്രശംസിക്കാൻ ഒരു ഗുണമില്ല ഒരു ഗുണവും അവർ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല നൂറ്റിയെട്ട് വിധ കരം തലക്കരം മുലക്കരം കുടിക്കരം കിടക്കരം നടക്കരം എത്ര കരത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കണം വൃത്തികെട്ട കരങ്ങൾ വിരിച്ചവന്മാരാണ് ഈ മാസ്താണ്ഡവർമാർ രാജാവും ഒക്കെ തിരുതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിമാനമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല വെയിലുത്തമ്പി തളവെ പറ്റിയും അത് ഗത്യന്തര ഇല്ലാതെ വന്നാലും ഇപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് തമ്പിയൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാന്ന് പറഞ്ഞ് പടച്ചട്ട ഇട്ട് രംഗത്ത് വന്നു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ പോരാടിയില്ല നികുതി വിഴിക്കാനുള്ള അവരുടെ സാവകാശം ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ തിരികെ കൊടുക്കണം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കപ്പം കൊടുത്ത് വിനീത വിധേയരായത ഇവന്മാർ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ കപ്പം വിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ വിട്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നീങ്ങിയതാര ഇവന്മാർ തന്നെ ഇതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായത ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടായത് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഡി എൻ എ ട്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവുള്ള ആളല്ല അത് സമ്മതിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ ജാതിപരമായിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്ന ശീലങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇവിടെ സ്റ്റഡി ഉണ്ട് എന്താ കേരളത്തിലെ സ്റ്റഡി അത് അനിൽകുമാറേപ്പിന് നന്നായിട്ടറിയാം അതായത് നമ്പൂതിരിയുടെയും നായന്മാരുടെയും എല്ലാം ആ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പുലയരായിരുന്നു ഒരു പഠനം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെട്ടെ മനുഷ്യരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഉണ്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് ഒന്ന് ശ്രീ ജയകുമാറും മറ്റൊന്ന് ഈ ബ്രദർ പ്രവീണുമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതൊരു എസ്കേപ്പിസോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിൽ ഒത്തിരി തെറ്റുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട് നമുക്കൊന്നും മനുഷ്യരാകണം യുക്തിവാദികൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഏത് തരം മനുഷ്യരാ എന്താ ഇത് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണല്ലോ പിന്നെ എന്താ മതം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ പോലാകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ പറ നമുക്കിത് ഇന്ന പോലാകണം ഈ ബുദ്ധനെ പോലാകണോ മാർസിനെ പോലാണ് ഇത് എന്താ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആയിരിക്കുന്ന അളവിലായാൽ മതിയോ മനുഷ്യൻ എന്ത് മനുഷ്യൻ എന്താണ് അവൻ്റെ തത്വസൂക്ഷ്യത എന്താണ് അവൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണം മറ്റുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കുക കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സാമാന്യ തത്വമാണ് അതല്ല ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുത്തൊരു ബോധമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ബോധത്തെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രെയിമിനുള്ളിലുള്ള ഫ്രെയിം ചെയ്തല്ല ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ബോധത്തെ അല്ലേ പിന്തുടരേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല നമ്മൾ മനുഷ്യരാകണം മനുഷ്യരാകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
അതാരും അറിയാതെ പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ കൂടി അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ആകെപ്പാടെ കെ പി ഒനാണ് അന്ന് ഈ മിഷനറിമാർക്ക് ആയിരം രൂപ കണ്ടു വെച്ച് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ഇത് കൊണ്ട് വയനാട്ടിലും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം ഇതിന്റെ രീതികൾ മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങൊന്നും പണം കിട്ടുന്നില്ല ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല മാസം മാസം കുടുംബം പാസ്റ്റർമാർ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ശവക്കോട്ട ഇല്ലായ്മയുടെ കാര്യവും ആളുകൾ മരിച്ചടക്കേണ്ട ഈ വിഷമതകൾ പറയുന്നു ഇതിനൊന്നും നീക്കം വരുന്നില്ല ഒടുക്കം അദ്ദേഹം ഇതെങ്ങനെയോ വെളിപ്പെട്ട് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയി മാനസാന്തരം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ആ രൂപത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്ന് പഠിക്കണം നമ്മളെ കുറിച്ച് ഈ സിനിമാക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹാളുകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഈ ശൈലി പഠിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട് എങ്ങനെ കൂടാൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ കൂടണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കണം പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സന്തോഷവും അതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഇനി ഒന്നാണ് ഞാൻ കണ്ണൂരാണല്ലോ താങ്കൾ കണ്ണൂർ എന്നിട്ട് തെറ്റേയുള്ളത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വസ്തുതായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലും ചെന്നിട്ട് അടുത്ത മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാറായില്ല ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റുകയില്ല എങ്ങനെ ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലും ആരും പോകാറില്ല കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അത്തരം രീതികൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറി കാരണം ഗേറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പട്ടികയൊക്കെ വളർത്തി മനുഷ്യനെ ഒത്തിരി സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ഉള്ളു വലിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള മിഷനറി പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്കില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വഴിയോരത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും ആ പ്രസംഗിക്കുന്നതും വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഇത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുന്ന ആർ എസ് കാരുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയെ അവരും മാറ്റാറുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവിടെ കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ശല്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സത്യം പക്ഷെങ്കിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആരാ ഇപ്പുറത്തെ ആരാ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല അത് തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരുന്ന പരിപാടിയില്ല കാരണം അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിഗ്രഹം മാറ്റുക അത് മാറ്റി ഇത് മാറ്റുന്നൊന്നും പറയാറില്ല കാരണം അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാതെ എങ്ങനെ ഇവർ പറയേണ്ട രീതി എന്താണ് എന്താണ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് അവർ തല്ലിയായി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അവരുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംസാരിക്കേണ്ട രീതി എന്താ ഇതുപോലും ശരിക്ക് കോഴ്സായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക രീതികളുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഇനി ഒറ്റപ്പെട്ട ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ടേക്കാം ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇത് പൊതുതത്വമല്ല അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നടന്ന് കാണാം ഇല്ലെന്ന് പറയാനും വയ്യ ഇനി അടുത്തത് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം തരാം അത് ആറളം ഫാമിൻ്റെ അടുത്താണ് താങ്കളവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു ആറളം ഫാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് കൂടുന്ന ഒരു ചർച്ചുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആദിവാസികളാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ ആദിവാസികൾ നമ്മുടെ ആറളം ഫാമിനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ കാരണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗീതാനന്ദനും ജാനും വന്ന് അവിടെ തടയും അവിടെ കയറി പിടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം പക്ഷെ പോലീസ് അവിടെ വലിയ പിക്കറ്റിങ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ മുത്തങ്ങ പിടിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസിനെ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് പോലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് മുത്തങ്ങയാണ് കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ആറളം ഫാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ആറളം ഫാമിൽ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചുണ്ട് പത്തഞ്ഞൂറ് പേര് അവിടെ കൂടും വലിയൊരു ഹാളും ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു കൺവേർട്ടായ പാസ്റ്ററാണ് അതായത് ഒരു നായർ കൺവേർട്ടാണ് അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ വന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ബൈബിളിൽ ചില കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഡാനിയൽ റവലേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഇവരോട് എങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അതൊന്നും സാറേ ഇല്ല സാറ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് പിടികിട്ടും ധൈര്യമായിട്ട് ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മൂപ്പനെ ഒന്ന് കാണണം മൂപ്പൻ ഇപ്പോൾ വരും അപ്പോൾ മൂപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് അത് പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു തൊണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പാന് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട്
പല കാടുകൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാടും വലയും നടന്നിട്ട് മഞ്ഞ വെള്ളം ചർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ പട്ടിണി കാരണം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആദിവാസികളെ കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുനിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ കുറെ ചട്ടമ്പികൾ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്ക് എതിർക്കാൻ വരുന്നവരെ ഇവർ തിരിച്ചു എതിർക്കും പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞു ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും വന്ന് വന്ന് ഇത്ര ആളുകൾ വന്നു ഇന്ന് സുഹൃത്ത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കണം ഇന്ന് അവിടെ ചെന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകളുണ്ട് നല്ല വിവരമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് നിങ്ങളവിടെ പ്രസംഗിച്ച ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പ്രസംഗിക്കാം എന്താ കാര്യം ഇവിടെ ഗവൺമെന്റുകൾ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ ചെയ്തത് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചെയ്തത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഹിന്ദുക്കളായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഈ ശൈലി പരീക്ഷിക്കും പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ പ്രശ്നം തീരും അവർ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു മതത്തിലെ നല്ല ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാർ അതിൽ മഹത്തരമായ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരി ഇവരെ പരി പഠിപ്പിച്ച് മനുഷ്യരാക്കി ഇവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിഷയം മാറി ഇവൻ ഈ കുടിയും കളഞ്ഞ് ഈ മുറുക്കാൻ തീറ്റയും കളഞ്ഞ് അത് അവൻ്റെ സാന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാതെ അവന് ചാരായം കൊടുത്ത് അവൻ്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചു വാങ്ങി അവനെ ഒതുക്കിയിടുന്ന ഈ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ അവന് ബോധം ഉണ്ടാകണം തന്നെ ആ ബോധം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മതം സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കട്ടെ അവൻ നിരീശ്വരനാകട്ടെ അത് നമുക്ക് കയ്യെ കയറി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിഷണറിമാരുടെ ജീവിത ചരിത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി കത്തോലിക്കനെ കുറിച്ച് പറയാം കത്തോലിക്കരായ അച്ഛന്മാര് ഇവർക്ക് കുടുംബമില്ല അവർക്ക് ഭാര്യമാരില്ല ഇവരുടെ ജീവിതം അവിടെ തീരുക പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നവരുണ്ട് ക്ഷയം പിടിച്ച് മരിച്ചു വീഴുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് കുട്ടികളെ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ നിനക്ക് മുന്നമേ പോയവരോടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ സ്നാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഈ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആണ് ഞങ്ങളോട് അയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ആര് വന്നാലും പേടിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളിലെ തീവ്രവാദികളെ വിമർശിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ തല ഉയർത്തി നടക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തൂടെ ഇതുപോലെ മോഡിയെ വിമർശിക്കുന്ന ആളെ വിമർശിക്കേണ്ടി വന്നാൽ പേടിയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം പ്രാണൻ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞങ്ങൾ പ്രവൃത്തി പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെതാണ് അത് മനുഷ്യനാക്കുന്നതാണ് ആയുധം താഴെ വെപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ നോക്കണം ഈ ആറളം ഭാവം പരിസരത്തും ഒക്കെ ശ്രീ കെ ശ്രീമതി എം പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഞാനിവിടെ പോകുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് തിയേറ്റർ പൂട്ടിപ്പോയി എന്താ തിയേറ്റർ കൂട്ടാൻ കാരണം അറിയോ തിയേറ്റർ കൂട്ടാൻ കാരണം ഈ തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ വൃത്തികെട്ട പടങ്ങളാണ് ഈ പടം പോയിട്ട് ആദിവാസികളെല്ലാം ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് തമ്പാക്കും വെച്ചിട്ട് കള്ളു അടിച്ചിട്ട് വാറ്റി കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന മനുഷ്യരെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹം തെറ്റാന്നല്ല നിങ്ങൾ ഉത്സവം തെറ്റാന്നല്ല ക്രമേണ അവൻ അതിലും വലിയ ആനന്ദം ഇവിടെ കണ്ടെത്തും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ബോധവാന്മാരാകുന്ന അറിയണ്ടേ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഈ ആറളം ഫാമിലെ കുട്ടിയോട് മത്സരിക്കേണ്ടത് സുൽത്താൻ ബത്തീരിലെ വേറൊരു കുട്ടിയാ വലിയ ഡെവലപ്പ് ആയി ചില കുട്ടിയാ പാട്ടിന് മത്സരിക്കേണ്ടേ അവൻ ആ മറ്റേ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗത്തിന് മത്സരിക്കേണ്ടത് മലയാളം പ്രസംഗത്തിന് മത്സരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവന് സംസ്കാരം കിട്ടും പരസ്പരം പഠിക്കും നഗരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടിയോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെ അവൻ അറിവും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനായിട്ട് മാറും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനുള്ള ഒരു നാടിന് വരുന്ന മാറ്റം എന്താ ആദിവാസികൾ മതം മാറിയാൽ അവൻ്റെ സംവരണം പോവില്ല ദളിതരുടെ കൂട്ടല്ല ദളിതരുടെ സംവരണം പോവും ആദിവാസിയുടെ സംവരണം പോവില്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ വെറുതെ പ്രചരിപ്പിച്ച ആർ എസ് പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവരെ നിങ്ങളുടെ സംവരണം പോവും ആനൂല്യം പോകുന്നു അത് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് സംവരണമുണ്ട് പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആളുകൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഉന്നത നിലവാരത്തിലെത്തി പിന്നെ എന്തേ ഇത്രയും കൃത്യം പറയാൻ കാരണം എന്ന് അറിയണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്
വലിയ വേദാന്ത ദർശനങ്ങളുള്ള അങ്ങേറ്റം ഫിലോസഫിക്കലായ ഒത്തിരി താറ്റിയടിത്തറയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ അത് വിമർശിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കാരണം അത് മുഴുവൻ നല്ല സൂപ്പർ ചിന്തകളല്ലേ അതിൽ പറയുന്ന വേദിക്ക് റിലീജൻ എന്ന നിലയിൽ അത് പറയുന്ന വേദാന്തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്തിന് വിമർശിക്കണം എന്ത് കുഴപ്പം അതിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിഗ്രഹം വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ വിഗ്രഹത്തെ തച്ചുടക്കുകയോ ആ സ്ഥാപനം നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നാ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് പറയുകയും ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അത് ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണത് അത് വിട്ടുകൊടുക്കണം ഈ ബോധവ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു അത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക ഇനി ദരിദ്രയൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഇത് നമ്പൂതിരിപ്പാടുണ്ട് കെ ഡോക്ടർ കെ എൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ദേഹം ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ കൂടിയായിരുന്നു കെ ഡോക്ടർ കെ എൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി തിരുവട്ടാർ അദ്ദേഹം സൈലാസി നായർ നൂറുദീൻ മുല്ല ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പോൾ പിള്ള ഇ എം എസിന്റെ സഹപ്രവർത്തനായിരുന്ന പോൾ പിള്ള അദ്ദേഹം നല്ല പോൾ പിള്ള പോൾ എന്നുള്ള പേര് പിന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ വിശ്വാസിയായി തീർന്നത് ഇവര് കേവലം ദലിതരല്ല വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പെന്റപ്പോസ്റ്റലിസം തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പെന്റപ്പോസ്റ്റ് വിശ്വാസം ആരംഭിക്കുന്നത് പണ്ഡിത രമാവായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയാണ് പണ്ഡിത രമാവായി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ചിപ്പവൻ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അംഗമാണ് അവരെയൊക്കെ പേരില് ശങ്കരദയാൽ ശർമ്മ രാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരില് ഭാരതരത്ന അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാര്യമറിയാതെ വെറുതെ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോരുത് ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം തെറ്റായ വിധത്തില് മതപ്രചരണം ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് നിഷേധിക്കണം അതിനെ അതിനെ പക്ഷെ അത് ആരാ ചെയ്യണ്ടേന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇത് വൈരാഗ്യം പോലെ ഒരു ഭരണകൂടം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു കത്തോലിക്കരെ ബ്രദറുകാരെ പെന്തപ്പുസ്തുകാരെ ഫീഡ് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അതിലും വിഷയമൊന്നുമില്ല വിദ്വേഷമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുമല്ല പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ഇവിടെ ഒരാളെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രതപ്പെട്ടിരിക്കുകയും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ ചെയ്ത ധാരാളം ആളുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് യോഗം തടയാനിരുന്നവര് നിയമം കൊണ്ട് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവര് ഇവരൊക്കെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവരെ എതിർത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എതിർക്കുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇടപഴകിയാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് നോക്ക് കുറച്ച് നാളൊന്ന് വന്നിരുന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെ വന്നിരുന്ന് നോക്ക് ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ നല്ല സ്നേഹബുദ്ധിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബ്രദറൻ പെന്തപ്പോസ്റ്റ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹാളുകളുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ചെന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്ക് വെറുതെ വന്ന് നോക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടെ വരാം എനിക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഒരു പ്രയാസമില്ല അപ്പൊ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടലാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഇത്രയും ത്യാഗ സഹിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തിനെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ത്യാഗവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില അല്ലറ ചില സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആരും ഇത് പറയാറില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ആരോടുമേ പറയാറില്ല പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് ഒരു തൃപ്തിയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക്സ് പാസ്റ്റർ ഒരു 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 കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പാസ്റ്റർ ഇപ്പോ പറഞ്ഞ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവര് അവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അതിനൊന്നും വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല അത് അതിൽ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വപരമായി അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനത്തോടെ തന്നെയാണ് ഞാനും കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാനൊരു ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്റർ സാധാരണ
ഭാവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലോ നല്ലത് വരുത്തുന്നു അല്ല ദൈവം തന്നെ പാസ്റ്ററിനെ അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്താ എന്താണ് ഏത് തത്വചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഹാ അതെ പറയാലോ ഈ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഞാൻ സ്വന്തം ഒരു തുറന്നൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇടപെട്ട ഹിന്ദു സൗകര്യന്മാര് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് എന്നോട് ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വിധത്തിലും അത് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഡിബേറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു അല്പം ബന്ധമാകുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് നല്ലൊരു ഹൃദയ ബന്ധം അത് അനിൽ അയ്യപ്പനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് വിശേഷിച്ചു ഇത് പറയുമ്പോഴും അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാ അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുക അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രചോദനം എന്നാണ് താങ്കൾക്ക് അറിയേണ്ടത് പറയാം വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻ നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് എന്തിനാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മതത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിലൂടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നവരല്ല അത് വസ്തുത മതപരമാണോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അല്ലെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരു മതത്തിന് ചില ചിട്ടകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിട്ടയില്ലെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം ഒരു ചിട്ട ഒരു മത ചിട്ടയില്ല ആദ്യം കിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലം ലോകത്തില്ല അതായത് യേശു ജനിച്ചു വളർന്ന ബേദലയും യേശു മരിച്ച ഗോൾവതായും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഞങ്ങൾക്ക് ഈക്വലാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അത് മോസ്റ്റ് ഹോളി ആണെന്നോ ഇത് ഏതാണ്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലമാണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല അതും ഇതും ഒരുപോലെയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറോ തിങ്കളോ വെള്ളിയോ ശനിയോ വിശുദ്ധ ദിവസമോ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു നിറം ചുമന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നിറം വെള്ളയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിറം ഇന്ന കാവ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പച്ചക്കൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ന നിറമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ആവേശം അങ്ങനെ ഒരു നിറമില്ല ഭൂമിയിൽ ഒരു നിറം ഒരു സ്ഥലം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലം ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ ഇതിനോടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിധേയത്വമില്ല ഒരാചാരവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെ ചിട്ടയ്ക്ക് വണങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹാളിൽ വന്ന് കയറി ഈ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായ പാസ്റ്ററെയാണ് അത് അവിടെ കുറെ സാധാരണ വിശ്വാസികൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളപ്പുറത്ത് പുരുഷന്മാരിപ്പുറത്തുമായിട്ടിരിക്കുന്നു പാട്ടു പാടുന്നു ആ പാട്ട് പാടിയ അനന്തരം പ്രസംഗിക്കുന്നു പിന്നെ ആളുകൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു മണിയോടെ തീരും പത്ത് മുതൽ മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിലെ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഫാമിലി പ്രയർ ഉണ്ട് ഈ പ്രയറിൽ ഞങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു ആ വീടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതുപോലൊരു പ്രസംഗവും അത്യാവശ്യം സാരോപദേശങ്ങളും കുട്ടികൾ പോകേണ്ട വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു ആ വന്നിട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പിന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും വ്യക്തമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വില്ലുവേഴ്സിൽ വീഡിയോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ കള്ളു കുടിക്കുന്നുണ്ടോ അവർ മോശമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പിള്ളേർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇല്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തരം കോംപ്ലക്സോടെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ കഴിയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാറില്ല പാസ എനിക്ക് ഇന്നൊരു അപാകതയുണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയില്ല സംസാരിക്കല പോവുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് മദ്യം തകർത്ത് കളഞ്ഞ പുകവലി തകർത്ത് കളഞ്ഞ കഞ്ചാവ് തകർത്ത് കളഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ റിഫോം ചെയ്തെടുത്തൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളത് ഞങ്ങളുടെ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രീധരംപിള്ളയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അദ്ദേഹം ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളുകളെ പരിശോധിക്ക് മദ്യപാനികൾ അവരുടെ തീരെ ഇല്ല തീരെ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഇല്ല അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടേക്കാം അവർ ഈ കുടിക്കുന്നവൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുന്നവൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാറില്ല പൊതു രംഗങ്ങളിൽ വളരെ അകന്നു മാറി നിന്ന് അവൻ ആ കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം അംഗീകരിച്ച് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്
ആ ചർച്ച അവനെ സഹായിക്കുന്നത് ചില വീട് വാതി വഴി വന്ന് കിടക്കും ചിലർ അതിൻ്റെ വാക്കി കണ്ടു കഴിയുമ്പം കുറേ കൂടെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സഹായിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കരുതി ഒക്കെയാണ് വളരുന്നത് അപ്പം ഈ ക്രമേണ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേർന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സാഹോദര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇത് അവൻ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇന്നത് തരാം ഇന്നത് കിട്ടും ഈ രൂപത്തിൽ നീ ആകും എന്ന് പറയില്ല മറിച്ചപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എന്താ എന്തിനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ആദ്യം ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടു നീ അന്നൊന്നും ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയൊന്നുമല്ല അവിടുന്ന് നാട് വിട്ടു പോകേണ്ട സ്ഥിതി വന്നു കാരണം അവരാരും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല ഈ രീതിയിലെ വിശ്വാസം എന്തുവാ വിഗ്രഹം ഇല്ല ആ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വിശ്വാസം ഞാൻ എൻ്റെ കുഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ത് പ്രതിസന്ധി അവിടുന്ന് പോയാൽ ചില നേരത്ത് വേറെ വിഷയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം അപ്പം ഞാൻ അതിൽ അനുഭവിക്കുന്നൊരു തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ഒന്നും കിട്ടാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല ഒന്നും കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗനരകങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കിതിനെല്ലാം ഏതാണ്ട് കിട്ടും എനിക്ക് ഒരു ആവശ്യവുമില്ല അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് പോലും ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറേ കിരീടവും ഭയങ്കര മനോഹരമായ ജീവിത സൗകര്യവും ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും സ്വർഗം വേണ്ടെന്നല്ല സ്വർഗവും കിട്ടട്ടെ പക്ഷെ ബാക്കി അവിടെ കിട്ടുന്ന ഏതാണ്ട് പ്രതിഫലവും സൗകര്യവും ഒന്നും ഓർത്തല്ല എന്നിലൊരു മനുഷ്യത്വം ജ്വലനപൂർണമാകുന്നു അത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നു എന്നിലെ മനുഷ്യത്വമാണ് എന്നിലെ ക്രിസ്തു ചൈതന്യം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ നശിക്കരുത് അവനിൽ വിലയേറിയ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നൊരു ബോധം യേശു എന്നെ പഠിപ്പിക്കും ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു ആലോചനയുണ്ട് അത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും നിന്റെ മീതെ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഇവ ഞാൻ ബ്രദറിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊരാളും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു പ്രയർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ വായിൽ വചനം കിട്ടേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയും ഇപ്പം ഗുരു പ്രസംഗിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിൽക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ അതിന് പ്രാർത്ഥനാക്കണമേ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നൂതന ആശയങ്ങൾ പുറത്തു വരണമേ ആ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കും അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് ആ ജീവിതം തൃപ്തിയാകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത കുറേ ആളുകൾ എതിർക്കുന്നു അവർ കല്ലെറിയുന്നു അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യേശുവിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ ഒരു വിധത്തിലും കാരണമില്ലാതെ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടവൻ കല്ലേറ് കൊണ്ടവൻ ഒരു രാജാവിനെ പോലെ കഴിയാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും ദരിദ്രനെ പോലെ ജീവിച്ചു വന്നവൻ ഏറു അടിയും തല്ലുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നവൻ ആ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളിൽ പകരുന്ന ഒരുതര ഊർജസ്വലത അതാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ആ തൃപ്തിക്ക് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനിന്ന് കഷ്ടപ്പാടിലൊന്നും അല്ല ബ്രദറെ ഈ പറയത്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇന്ന് എനിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ മക്കളും ഒക്കെ വളർന്നു എൻ്റെ സഹോദരി പുത്രിയും മറ്റു ആരും ഒക്കെ വളർന്നു അവരൊക്കെ ഗൾഫിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവരൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഞെരുക്കത്തിലല്ല പോകുന്നത് പക്ഷെ മറുവശത്ത് ഞെരുക്കത്തിൻ്റെയും തീർത്തും കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ഭൂതകാലം ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അതും ആസ്വദിക്കുകയാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഇതിലെ സന്തോഷം ഇപ്പം മരിച്ചാലും അതിലൊരു തൃപ്തിയുണ്ട് കാരണം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ആളുകൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുങ്കിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ തൃപ്തി അതെ നാനാജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ യേശുവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ വിശ്വാസികളായി യേശുവിൽ വിശ്വാസികളായി അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളായി അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളായത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും ക്രിസ്ത്യാനികളായാൽ ലോകം ഈ പറയുന്ന കണക്കെ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഒരു രാജ്യമായി മാറി അല്ല നല്ലൊരു ലോകമായി മാറുന്ന പാസ്റ്റർ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്ത് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരല്ല ക്രൈസ്തവർ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നില്ല അങ്
ഞാൻ ഒത്തിരി പേരെ പണ്ട് തല്ലിയല്ല ഇപ്പോൾ കൊള്ളുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് സ്വയം അവർ ക്രൂശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എസ് ഐ പറഞ്ഞുകൂടാ അയാൾ കൈ വിരൽ കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ നീ താഴെ കിടക്കും ഈ തക്കം പാർശ്വ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ശൈലി ഇതാ നിങ്ങൾ തല്ലി നോക്ക് ഞങ്ങൾ ആ കിട്ടുന്ന വിടവിൽ ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ പറ്റി പറയും ഇതാണ് കാര്യം ഒടുക്ക ഇവർ ചായ കുടി ചന്തസായിട്ട് പിരിഞ്ഞു ബാക്കി കഥ എനിക്കറിയില്ല ഈ മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം ബാക്കി കഥ എനിക്കറിയില്ല അയാൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടെ ആണ് തിയോളജിക്കലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന താങ്കളും നരേന്ദ്രമോദി പോലും വിശ്വാസിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അത് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു സത്യം അതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ മതം മാറ്റുകളിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപ വഴികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനം ലഭിക്കേണ്ടതിന് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി തിന്മകളെ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി തീരാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെന്തിനാ എതിർപ്പ് വരേണ്ടത് നല്ല മനുഷ്യനായി തീരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ പിടി കിട്ടും സുവിശേഷങ്ങൾ അതുപോലെ ആകാനാണ് ഞങ്ങൾ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കൊലപാതകം തിന്മകൾ പുകവലി മദ്യപാനം ഈ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന എല്ലാത്തരം ഇടപാടുകളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശാന്തസുന്ദരമായ ജീവിതമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ആകൃഷ്ടനാകുന്നതിൽ എന്ത് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നു അതിലൊരു ഒരു ഒരു പരിഭവം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയൊരു ചിന്തയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ വകയിൽ ഇപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ ഈ മേലേക്കടയിലുള്ള ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സുവിശേഷവും പഠിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ എത്രമാത്രം ഈ പറയുന്ന മോശപ്പെട്ട കേസ് കണ്ടപ്പെടുന്നു ഈ പല കാര്യങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പഠിച്ച് നേടാൻ പറ്റുന്നതിലും കൂടുതൽ ഈ കാലം ചെലവഴിച്ച് പഠിച്ച ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നത് അതൊരു അതൊരു പരാജയമല്ല അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരനെ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല കാരണം ഈ പഠിപ്പ് അവന്റെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ട് അവന്റെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പാണ്ഡിത്യമാണ് അത് നല്ലതാണെന്നേ ഞങ്ങൾ പറയൂ കൊള്ളാം എന്നേ പറയുള്ളൂ ഒരാൾ നല്ല പണ്ഡിതനാണ് കൊള്ളാം എന്നൊരു ശബ്ദമേ നമുക്കുള്ളൂ ഇതിനപ്പുറത്ത് അവനിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്ക്നെസ് അവനിലെ ക്രിസ്തു ഭാവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ഇത്ര ശാന്തനല്ല തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയാണ് മോശമായിട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലീഗലായ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പോലീസിനോടൊക്കെ തർക്കിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ റൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് പോയി പണി നോക്കുന്നത് പോലീസിനോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കാരണം റൈറ്റ് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനാ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി പണി നോക്കാനേ പറയത്തുള്ളൂ ഇതെൻ്റെ റൈറ്റാണ് നിൻ്റെ റൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം അത് അങ്ങ് കൈ വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ തുറന്നു പറയും അതെൻ്റെ റൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതേസമയം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദേഹത്ത് കൈ വെക്കുക നിങ്ങൾ എന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല അതിനെ എതിർക്കുകയേ ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ ആക്കിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യർ കുറേ ആളുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ മൂല്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ ഒരുത്തന് അപ്പം വാങ്ങി കഴിച്ചവന് യേശു കടൽ മീത് നടക്കുന്നത് കണ്ടവന് യേശു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് നേരിട്ട് കണ്ട ഒരുത്തന് മുപ്പത് വെള്ളി നാണയത്തിന് ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ തോന്നി ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഒരു സത്യമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനെ ഞാൻ വിമർശനാത്മകമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ആരുണ്ടെങ്കിലും അത് പൊതുവിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവരെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ല തെറ്റെപ്പോഴും തെറ്റു തന്നെയാണ് അത് ആര് ചെയ്താലും തെറ്റു തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒന്നും ഇതിനൊരു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് നമ്മളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് ദൈവമേ കൈതൊരാ കേൾക്കുമാറാകണം പാവമാവ് എന്നെ നീ നമ്മൾ കൂളിപ്പാടുന്നത് അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മെ ആക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസിപ്ലിൻ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ
അതിന്റെ അവരുടെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പൊതു ഇവിടെ കാണ്ട ഒരു ആ മനുഷ്യർ ആദിമ മനുഷ്യർ വന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ ഒത്തിരി കഥകളും ഇമാജിനേഷൻസും ഒക്കെയാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ജീനുകളിൽ കുറെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ജാതി രൂപപ്പെടുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെപ്പറ ഒരു സെപ്പറേറ്റിസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജാതി രൂപപ്പെടുന്നത് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണും അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂർവികനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി അവരിൽ കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അത് വെച്ച് കുറെയൊക്കെ ജാതികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ 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 മനുഷ്യരിലും ഇപ്പൊ നമ്മള് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനെയും അൽക്കൂടത്തോടും പാസ്റ്റേയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താലും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നമ്മളെയും അൽക്കൂടത്തോടും പാസ്റ്റേയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും അതിനർത്ഥം നമ്മളെല്ലാം ഒരു അപ്പനും അമ്മയിൽ നിന്നും വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അൽക്കൂടത്തോടും പാസ്റ്റർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യർ കുറെ പേര് പൊട്ടിമുളക്കുകയും അല്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ കുറെ പേര് പൊട്ടിമുളക്കുകയും ചെയ്തതല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രദീപ് ഇനി ജെ കെ സംസാരിച്ചു ജെ കെ ഞാന് കുറച്ച് ഞാൻ നല്ലൊരു ശതമാനവും കേൾക്കുകയും കുറച്ച് കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ ക്ലബ്ബ് ഹൗസുകളില് ഇസ്ലാമിക വിഷയം നാളുകളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പൊതു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെതായ ഫലങ്ങളും എല്ലാ വിധത്തിലും നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നു ഇത് മറ്റൊരു വശമാണ് മതപരിവർത്തന ബില്ല് ഇവിടെ നല്ല കാര്യമായിട്ട് സൗരന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് രേഖകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ടയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ റൂമുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് റൂമുകൾ ഉടനെ വരും അത് എനിക്ക് രഹസ്യമായി അറിയിപ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്തോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾവിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഇതര ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഹിഡൻ അജണ്ട ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ അതൊരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം എന്നാ പറയുന്നല്ലേ ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ നടക്കാൻ പാടുള്ളതോ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ നിയമത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ പൊതുജനത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യത്വമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊരു പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൊതുജനത്തിന് മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊതു ജനത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇതര ഇത് ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയെ ഇസ് ക്രിസ് ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലോ ഇത് മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൂടെ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള വളഞ്ഞ വഴികളോ വളഞ്ഞ ചിന്തകളൊന്നും ഗൂഢമായ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് കേരളം കർണാടക ആന്ധ്ര ഈ ദ്രവീഡിയൻസിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നതും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചരിത്രങ്ങൾ ഇല്ല എന്നൊന്ന
വർണ്ണങ്ങൾ വർഗങ്ങൾ തിരിച്ചു മുന്നോക്കനും പിന്നോക്കനുമായി പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാക്കി അടിമയാക്കി അടിമയെ ഉടമയും എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു 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 മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസിത മനുഷ്യന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ലോകത്തെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യത്വ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യന് തുല്യത കൽപ്പിക്കാൻ വർണ്ണവും വർഗവും ജാതിയും മതവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്നുള്ള ഒരു മത ഒരു ഒരു ജീവിത ബോധത്തിലേക്ക് വരികയും ആരെയും മാറ്റി നിർത്താത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കോടിക്കണങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വസി വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഇന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു ആ രീതി അത് അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരമായി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കിടപിടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിക്തഫലമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പല ബില്ലുകളും പൊതുജനത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പല ഹന്ത് ഹൈന്ദവ സൗരന്മാരും പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾക്കെതിരാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മരുന്നുള്ള റൂം ഇട്ട് തെളിയിക്കാം അതല്ല ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം ഇന്നതാണ് ഈ രാജ്യം മതം കൊണ്ട് പുണ്യം നേടി അല്ലെങ്കിൽ മതം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഇന്നലെ ഗുണം ഉണ്ടായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ചരിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല രാത്രി ഒത്തിരി രാത്രി ആയല്ലോ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ഈ മതം മാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറ്റ നിരോധന ബില്ല് അങ്ങനെ മതപരിവർത്തന ബില്ല് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളെ സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ മതം മാറ്റം അത് ജനനം കൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യൻ ഓരോ മതം ജനിച്ചു പോകുന്നത് അവൻ്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ജനിച്ചതോ മറ്റൊരു ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചതോ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചതോ പിന്നോക്കനോ മുന്നോക്കനോ ആയതോ ശൂദ്രനോ വൈശ്യനോ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ ആയതൊന്നും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ അവൻ ബൈ ബർത്ത് ജനനം കൊണ്ട് ജനിച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ മതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടു പോയതാണല്ലേ ആ അവൻ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവന് ബോധം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് അറിയും തിരിച്ചറിവുകൾ നന്മ തിന്മകൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കാലം വരുമ്പോൾ ആ തെറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയാനോ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരികളെ സ്വീകരിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അവസരം മനുഷ്യന് നൽകപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആ ഇഷ്ടങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ള അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നു ഒരുത്തന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദു മതം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അധികാരികളുടെ നേ അടുക്ക ചെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയുടെ അത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ മേലുള്ള കടന്ന കയറ്റമാണ് അതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഏഹ് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അതിനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആളുകളും ഒക്കെ പുനഃപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ മതം വിടാനുള്ള ഒരു അവസരം അതും ഇത് തന്നെ അല്ലേ ചോയ്സ് ഹിന്ദു ആചരിച്ചു എനിക്ക് ഹിന്ദുവായി ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് സിഖുകാരനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ മതമില്ലാത്തതിനായി ജീവിക്കുന്നു അതിനും അധികാരം എടുക്കപ്പോണ്ടി വരുമോ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് തരത്തിലാണ് ഇവർ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മതം വിടണമെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം മാസം മുമ്പ് അറിയിക്കണം പിന്നെ അതിന് വിശദീകരണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു കേസ് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ അതിനെ തെളിയിക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും എന്താ ഇത്രയും സംസ്കാരമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കർണാടക പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർ ഹൈന്ദവർ എന്ന് ഇവരവകാശപ്പെടുന്ന പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് ദോഷം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാര്യം കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മാറുമറയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തവനും തൊട്ടുകൂടാത്തവനും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവനും ദൂരെ കൂടെ മാറിപ്പോകേണ്ടവനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി മുമ്പ് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ
വെറുതെ ഇരുന്ന് കുമ്പ വീർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും അടിമയമായിട്ട് പണി ചെയ്യാൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഗൂഢമായ ഭാഗമാണ് ഇതെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഇപ്പോൾ ഇവർ വിതയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ അവർ കൊയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ആ തരത്തിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഞങ്ങളെ സുവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിനകത്ത് ഒരിടത്തും മതപരിവർത്തനം എന്നൊരു വാക്ക് പോലും ഇല്ല മതപരിവർത്തനം ഇത് മനപരിവർത്തനമാണ് അത് ഇവിടെ സൗരന്മാര് സംസാരിച്ച് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് മതപരിവർത്തനം മത്തായി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഷറബിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ മാറ്റി മത്തായി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വേഷം ഇട്ട് കൊടുത്ത് അവനെ ധരിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും ഇല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇതൊരു വിശ്വസിക്കുന്നവന് സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടികളെയും ഉള്ളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സന്ദേശം അത് സ്വീകരിക്കാനും തിരസ്കരിക്കാനും ഉള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭൗതികമായ തീരുമാനത്തെ യുക്തിപരമായ അവന്റെ അവന്റെ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുടെ മേൽ ഒരിക്കലും അത് കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്നില്ല നീ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് അവന്റെ കഴുത്തിന് കത്തി വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലട എന്ന് പറയുന്നില്ല നീ ഇത് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇത് തരാമെന്ന് പറയുന്നില്ല ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ കവലയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ കവലയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന അർത്ഥം നൽകുന്ന ലക്ഷ്യം നൽകുന്ന ഒരു ജീവിത മാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അത് ആർക്കും വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിളിൽ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ അത് രണ്ട് രണ്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളവൻ എടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവൻ എടുക്കാം അല്ലാതെ മതപരിവർത്തനമെന്നോ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനോ എന്നുള്ളൊരു പദം പോലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്തില്ല പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് റാണി മരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കന്യാസ്ത്രീയുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സഹോദരിയുടെ പിതാവിനെ എനിക്ക് നല്ല ആ മച്ചാനെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമാണ് ആ അപ്പം പിന്നീട് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോളാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാനിലെ എവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നു ഊപ്പിലങ്ങാണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നങ്ങട്ട് പറഞ്ഞു ആ പിന്നെ കൊന്ന കക്ഷി തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ക്ഷമ പറയും അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ പിതാവിനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വാർത്തയൊക്കെ പത്രത്തിൽ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമ്പോൾ അവരെ കൊല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്നും അവിടെ അവരെ പോയി മോശമായി ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല അവർ ഇതുപോലെ അടിമകളായിരുന്നവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കുറ്റമാണ് മേലാളന്മാർക്ക് അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആരോപണങ്ങൾ ഇതുപോലാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ അത് ഏത് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരുടെ മുമ്പിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം അവർ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടോ അല്ല മതം മാറ്റം മനുഷ്യന് നല്ലതാണെങ്കിൽ മതം മാറ്റം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് ഉന്നതി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറ്റം കൊണ്ട് അവൻ സംസ്കാര സമ്പന്നാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറ്റം കൊണ്ട് അവൻ അജ്ഞത മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറ്റം കൊണ്ട് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യനാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറ്റം കൊണ്ട് അവന്റെ പാപത്തിന് പാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അശുദ്ധമായ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതം മാറ്റം അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തടയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയത് എന്നെ ഒരുത്തിന് കത്തി കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെ മറ്റൊരുത്തിനെ കത്തി കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാലും തേനും കാണിച്ചിട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മതം മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവന്റെ മന മനസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്കും പ്രതിഷ്ഠകളെ എങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അതൊരിക്കലും കഴിയല്ല അത് അകത്ത് അവൻ വർഷങ്ങളായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ദൈവങ്ങളെയോ ദൈവിതമാരെയോ ആശയങ്ങളെയോ മത ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ഒന്നും അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാത്തടത്തോളം കാലം പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് മാറ്റിയാലും ഭാഗ്യമായിട്ട് എന്ത് ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനോ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ചോ ഭീ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളോ പള്ളികളോ മസ്ജിദുകളോ തള്ളി പൊളിക്കോ തള്ളി പൊളിക്കാനൊന്നും ആരും ഇവിടുന്ന് ഒരിക്കലും പോകാറില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ നിയമങ്ങളിലൂടെ ചില സമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ ആ മേൽക്കോയ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കീഴ് ജാതികളെയോ കീഴ് മതങ്ങളിൽ പെട്ടവരെയോ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടുകൊണ്ട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ രാജ്യം വീണ്ടും നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയി അപരിഷ്കൃതമായ ജീവിത ശൈലികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാലം വീണ്ടും അതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും വിദ്യാഭ്യാസവും സമൂഹത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പ്രതികരണം കാലം തെളി കാലം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഇവിടെ സംസാരിച്ച പല സഹോദരന്മാർ സംസാരിച്ച ഹിന്ദുത്വ പദ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഒക്കെ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ അതൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി തന്നെ ഇവിടുത്തെ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥിതികൾ തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കണ്ടുകൊണ്ട് വർഗവും ജാതിയും മതവും നിറവും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഉയർന്നവനും താണവനും എന്നുള്ള വർഗവ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് അവനും മനുഷ്യനാണ് വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് അവനും കുടുംബമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ അവരുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാനമുണ്ട് മാന്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ അതുപോലെ കാണാനും അല്ലാതെ നീ താഴേക്കടയിൽ പെട്ടവളാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ കിടക്കറിൽ വന്ന് കിടക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു ശീലം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അവർക്കും ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് പിന്നെ വരുവാനും ഒക്കെ ഇവരെ ആ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരാനല്ല ഇനി ഒരു സമൂഹമെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ആ പഴയ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്നും പിന്നെയും മനുഷ്യനെ അപരിഷ്കൃതമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരണം അതിനുവേണ്ടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകണം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരവരുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ദൂർത്തടിച്ച് കളയുന്ന പണത്തിന് കൈയും കണക്കില്ല ദൂർത്തടിച്ച് കളയുന്ന പണത്തിന് കൈയും കണക്കുമില്ല വിദേശ സഞ്ചാരങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മന്ത്രിമാർ പോയിട്ട് കോടികൾ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കളയുന്നുണ്ട് ആർക്കും ചോദിക്കാനില്ല കേരളത്തിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ലണ്ടനിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രിമാര് എം എൽ എമാർ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട് അത് കുടുംബ സഹിതമായി താമസിക്കുന്നത് അത് സർക്കാർ വകയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കെറിക്കടക്കാടം ഇല്ലാത്തവനും കെറിക്കടക്കാടം ഇല്ല ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനത്തിനും വീ വീടില്ലാത്തവരെല്ലാം വീട് കൊടുക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര രാജ്യത്തുണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് വണ്ടികൾ പുതിയത് പുതിയത് വാങ്ങിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മന്ത്രി ഉപയോഗിച്ചത് പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ നമ്പറുകൾ ഇറക്കി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ റോഡ് പണിയാണെങ്കിലും റോഡ് പണി പണിയുന്ന പണിയുന്നവരുടെ പുറകെ പോകുന്ന റോഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളെ അത് പണിഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പാലങ്ങളെ പൊടിഞ്ഞു വീഴുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ വിദ്യാസമ്പന്നമായ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പോലും ഈ തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംഘപ്പെടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദുഃഖിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ നാടിനെയൊക്കെ എന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യാന്തര ലെവലുള്ള റോഡുകളാക്കി കൊച്ചു ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് റോഡുകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾ പിന്നെ ലോ എന്താ ലോ ടൈപ്പ് ബസ്സുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എത്രയോ എണ്ണമാണ് നൂറ് നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം വെറുതെ കിടന്ന് കാട് പിടിച്ചു പോകുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ആർക്കും നഷ്ടം നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടികൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ആരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോദിക്കത്തില്ല ഇതെല്ലാം വിദ്യാസമ്പന്നരെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അപരിഷ്കൃതരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കീശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ജനത്തെ നന്നാക്കി എടുത്ത് അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വീടുകൾ എത്തണം അവർക്ക് നല്ല കുടിവെള്ളങ്ങൾ എത്തണം അവരുടെ ആ ദരിദ്രമായ റോഡുകളും അവരുടെ
പാസ്റ്റുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇച്ചിരി കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ബി ജെ പി അനുഭാവി ആർ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അവർ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്തൊരു ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നാമത് ഈ പന്തക്കോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർമാർ വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ട് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ച സമയത്ത് എപ്പോഴോ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യ കണ്ടാൽ ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആൽബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ആൽബിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആൽബി പറഞ്ഞു കേൾക്കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ സാമാന്യ മര്യാദ പാലിച്ച് ആ കേൾക്കുന്ന ആൾ അവിടുന്ന് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഒരാൾ ധിക്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ബഹിഷ്കരിക്കണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വരണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തടസ്സമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത്രയും കാര്യമുള്ളൂ അതിനെ നല്ല രീതിയിലാണ് കണ്ട ഞാൻ മോശമായിട്ടല്ല ഒരു പാസ്റ്റർ ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതം ചെല്ലുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഫാദർ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ന എന്താ വന്ന് ഇരുന്നാട്ടെ അത് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പക്ഷേ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല അവിടുന്ന് വളരെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവരെ ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയോടും നമുക്ക് യോജിപ്പില്ല അതാണ് സത്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഞാനെന്നല്ല ക്രൈസ്തവൻ ഒരു കോസ്മോപോളിറ്റൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കാണുന്ന അത് പല രഹസ്യാക്ടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കതിന് വിട്ട ഒരു ദേശീയബോധമുള്ള ആളും അല്ല അതുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തും മനുഷ്യരാ നഗരുന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ആവേശമൊന്നും ഇല്ല അത് സംബന്ധിക്കാൻ ഒരു മടി എനിക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് രാജ്യസ്നേഹം ആരിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യസ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തും മനുഷ്യരും ഉണ്ട് അത്ര ഒരു കോസ്മോപോളിറ്റൻ ഭീഷണം ക്രൈസ്തവർക്ക് കൂടിയ തിരുവും അത് ബാധിക്കുന്നു കാരണം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മനുഷ്യരാണുള്ളത് അതിർത്തികൾ നമ്മുടെ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ റലം കൊണ്ട് തീരേണ്ടതല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ എന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇതിനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അത് ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപവത്കരിക്കപ്പെടും മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ചരിത്രം എടുക്കുക ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടം കൃത്യമായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിലെ എ ഓഹ്യവും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നാശ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവിർഭാവം അതിവിടുന്ന വിശേഷമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇവയുടെ ആകത്തുകയിലെടുത്താൽ അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യയും അതിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് തൊട്ടു വിളിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന് വിദേശികളാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരല്ല അത് ഒട്ടേറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് കോസലം മഗത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ചെറുകിട സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോർഡിനേഷനാണ് ആ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാരോടോ അവരുടെ ഭരണരീതിയോടോ എനിക്ക് ഒരു മതിപ്പും ഇല്ല അത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജനാധിപത്യവാദിയാണ് നമ്മുടെ രാ നേതാവിനെ വോട്ടിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ആരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തോടെ എനിക്ക് യോജിപ്പുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഏതാണ്ട് മഹത്തരമായൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തട്ടിലേക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് എങ്ങനെ മഹത്തരമാകും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇപ്പൊ റോഡ് അത് വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇവിടെ വർഗീസൻ സാമു പറഞ്ഞു ആ റോഡിലൂടെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നടക്കാൻ വയ്യ പണ്ടൊരു കാലത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ റോഡ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോർത്ത് ഭയങ്കര ഹൈവേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഹൈവേ ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റൊരു സത്യം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തിനാ എനിക്കെതിരെ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എന്തിനാ ഞാൻ അഭിമാനം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടത് നൂറ്റി എട്ട് വീതം കരം പിരിക്കുന്
ചർച്ച നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് തെറ്റുണ്ട് നിങ്ങൾ തിരുത്തിക്കോ അതാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയല്ല ഇന്ത്യ പോയാണ്ട് ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു വിദേശികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇബിനു ബത്തൂത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് തിരസിക്ക് അവർക്ക് സ്ഥാപിക്കാമല്ലോ ഇബിനു ബത്തൂത്ത വന്നപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടെന്നും ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ചിന്തിക്കാം പഠിക്കാം അല്ലാതെ അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഭരണാധികാരിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അധികാരം എന്നിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ഇന്ത്യ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യന് ഗുണമൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുറെ സുഖിമാന്മാരായ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരും ഫ്യൂഡൽ പ്രമുഖന്മാരും മാടമ്പിമാരും അവരുടെ സുഖ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏതേ ഇഷ്ടം സ്ത്രീകളെയും ഉപയോഗിക്കുക അടിമകളെ ഉപയോഗിക്കുക മേൽത്തട്ട് കീഴ്ത്തട്ട് വ്യവസ്ഥകൾ സംജാതമാക്കുക ഭൂയിടങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കുക നല്ല പെണ്ണ് നല്ല മണ്ണ് അതെല്ലാം സായത്തമാക്കുക ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ അന്ന് പിന്നെ അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളും സംസ്കൃതവും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല കാര്യം പക്ഷെ അതെനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ ഗുണപരമായ മേന്മകളൊന്നും എനിക്കോ ആൽബിക്കോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു വർഗത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് മാത്രം ആ കിത്താവുകൾ സംസ്കാരങ്ങൾ ഒതുങ്ങുന്നു എനിക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യം കൊള്ളാൻ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നുകൊണ്ട് എന്തിനാ അഭിമാനിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണ് ആ ഞാനിത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊള്ളാൻ കൊള്ളാണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുക എനിക്ക് തരുന്നില്ല ഞാൻ കൊള്ളാൻ കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് മാത്രമല്ല അറപ്പ് തോന്നുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ബഹുഭാരിത്വത്തിന്റെ ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിന്റെ പാഞ്ചാലി വിവാഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ പൗരാണികമായ ഒത്തിരി 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 തിന്മകളുണ്ട് ശൈശവ വിവാഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം അതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യക്ക് പണ്ട് ഏതോ മഹത്തരമായ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ അല്പ സംസ്കാരമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ കാണുന്ന വലിയ കാര്യം അനിൽ സാറേ അവിടെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ ഓർത്തി ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന ഒന്നൊരു പദപ്രയോഗം പറഞ്ഞു എന്നാണ് പിന്നെ അനിൽ പാസ് അവിടെ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പഴയ സംസ്കാരങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കത്തക്ക ആ തരത്തിലൊരു പദം അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്താ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവരവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഇന്ത്യ ഓർത്തിലേക്ക് ഛർദ്ദി വരുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇത് എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സമൂഹങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെ പാതി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ വചനം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിലെ ആ അർത്ഥം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിനെ തള്ളി എന്ന് പറയില്ലേ വറീസൻ സാമൂലത ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിനെ തള്ളി നമുക്ക് ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റിനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതല്ല അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതല്ല അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അങ്ങനല്ല അതിന്റെ ഹെർമനൂട്ടിക് അങ്ങനല്ല ഇതല്ലേ പറയുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചോളട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അന്തസാറ്റിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്നും അത് പറയും അതുവഴി നാളെ ഒരു ചർച്ചാ പരിസരം അവർ തുറന്നു തരട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അതിനോട് വിയോജിപ്പ് ആർക്കേലും ഉണ്ടേ പറയണം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ആണോ നല്ലത് പഴയ ഇന്ത്യ ആണോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ തന്നെയാ നമ്മളിതിനകത്ത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് പാസ്പോർട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഉണ്ടോ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പിന്നെ ഏതായാലും ചോദിക്കുക അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്തൊരു ഉറങ്ങാൻ പോകട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്ന് ഈ ഈ ഈ ക്രൈസ്തവര് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാര് മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതെന്നൊരു ഒന്നും രണ്ട് അത് വേറൊരു വേറൊരു ആരോപണം വന്നത് ഇങ്ങനെ മണിച്ചൻ പോലെ ആളിനെ കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതെന്നും ഈ രണ്ട് ആരോപണം കൂടി വന്നു അപ്പൊ അതിനോ അതിനോട് വാസ്റ്റോ ഒരു മറുപടി വന്നു നല്ലതായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നേ ഞങ്ങൾ പണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരായാലോ ഈ നമുക്ക് 
അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിഷനുമാരെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും പല ബഹുപാരിത്വത്തെ വിമർശിച്ചില്ലേ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു തിരുനക്കര ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ വലിയൊരു കൺവേഷൻ നടക്കുകയാണ് സ്നാനപ്പെടാൻ ആളുകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മിഷറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ വേലിയൊക്കെ ഉള്ള കാലത്ത് അന്ന് കുടുമ കെട്ടിയിരിക്കുക പുരുഷൻ കുടുമ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് കുടുംബ പിന്നിൽ കുടുംബ കെട്ടിയാൽ ആൾ ദലിതനാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് കെട്ടിയാൽ ആൾ ഈഴവനാണ് മുമ്പിൽ സൈഡിലായിട്ട് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ നായരാണ് ഇങ്ങനെ കുടുംബം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയും പുരുഷൻ മുടി വളർത്തിയ കാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ഭാര്യമാരുണ്ട് ഭീഷണിമാർ അവിടെ നിന്നുണ്ട് അതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചു വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു ബഹുവാരിത്വത്തിനെതിരെ സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെതിരെ ദുരാചാരമല്ലേ ദുരാചാരങ്ങളെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഒരു മതമൂല്യത്തെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നും നമ്മൾ വിമർശിക്കാറുണ്ട് മതമൂല്യങ്ങളെ ആരും വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് മതമൂല്യങ്ങളെ ഒരാളുടെ ആരാധനയെ ഒരാളുടെ ആചാരങ്ങളെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ദേവദാസി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ വിമർശിക്കും കാരണം അത് സ്ത്രീയുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെ വിമർശിക്കും അത് നാളെയും ചെയ്യും അത് പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉശിലാമ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ അതിൻ്റെ പേരൊരു സിനിമ തന്നെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതിനകത്തൊരു പാട്ടാ ഉശിലാമ്പട്ടി പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിരുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച മിഷറിമാരുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവിടെ പോയി പ്രവർത്തിച്ചൊരു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ നെല്ലിട്ട് ആ നെല്ല് വായി കുരുങ്ങിട്ടി കുഞ്ഞ് ഛർദിച്ച് മരിക്കുകയാണ് ഒരു തരം ആചാരമാണ് ആ ദുരാചാരത്തെ എതിർക്കണ്ടേ സ ഗംഗാ നദിക്ക് കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു മിഷറിമാർ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് എതിർത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ എതിർക്കും കാരണം മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കാര്യം എവിടെ വന്നാലും എതിർക്കും അല്ലാതെ ഇവരുടെ ആരാധന തെറ്റാണെന്നോ ഒരാൾ മലയ്ക്ക് പോകുന്ന തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ച തെറ്റാണെന്നോ അയാളുടെ ഐക്കണുകൾ തെറ്റാണെന്നോ ഒന്നും പറയാനും പാടില്ല അത് അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അവന് തൃപ്തി തരുന്ന ആരാധന എന്തോ അതവൻ നിർവഹിക്കട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടാനോ പ്രസംഗിക്കാനോ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് നമ്മൾ ആഭ്യന്തര വിമർശനം നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ ബാഹ്യമായ അത്തരം ആചാരങ്ങളെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നമ്മളാരും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അത് തെറ്റായ ഒരു പഠിപ്പിക്കലാണ് ശരിക്ക് ഈ മിഷറി പ്രവർത്തനം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ വഴിക്കേ അല്ല പോകുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നും മതപരമായ ഒരു കാര്യവും ഒരു തരത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യവും ഒരിക്കലും പള്ളി വിളിക്കുന്നില്ല ഇവരെ വല്ലപ്പോഴും ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ആഘോഷപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിളിച്ച് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് പതിവ് അവരെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബീഹാറിലൊക്കെ ചേർന്ന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് വളരെ കഠിനമാണ് അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു തരം അർത്ഥവും ഇല്ല പിന്നെ ചെയിൻ പോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതിനകത്ത് വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ അവരുടെ പ്രീസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ സ്ഥാപനമുണ്ട് അതിനവരവിടെ കളക്ഷൻ എടുത്തോ അവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തോ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റ് സി പി എം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് ലെവി ഉണ്ട് പാർട്ടി ലെവി അതവർ മണി ചെയിൻ എടുത്തിട്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നു വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹം പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു നേതാവ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ നേതാവിനെ എങ്ങനെ പുലർത്തണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ളത് ഹിന്ദുമതവും അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിന് പകരം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അത് മണി ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് അർത്ഥമില്ല അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇവിടെ മാത്രമുള്ള സംഗതിയല്ല ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള മതം വിശ്വാസമാണ് അത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് വീടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമാണോ ഇത്രയും കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് വേറെ ആരോ എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം താങ്കളും കൂടി പ
പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റീയ വിശ്വാസം ഇമ്പിരിക്കലാണ് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സത്യത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ യാത്ര അതിന് വസ്തുതകൾ പറയാം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ പറയാം അവരോട് ഒരു ഒരു ഫാദറുണ്ട് കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഈ കാര്യത്തെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ പോരെ ഈ നന്നാവുക എന്നൊരാശയത്തിലാണ് ലോകമഹാരഥന്മാരെല്ലാം ഇടപെട്ടത് സംസാരിച്ചത് അതിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ദർശനങ്ങൾ തന്ന ഒരാൾ നമ്മൾ ദൂരേക്ക് പോകേണ്ട നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരുസ്വാമിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നാരായണ ഗുരുസ്വാമിക്ക് കേരളത്തിലുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം ഡിമാൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര സ്വീകാര്യത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾക്ക് കാരണം അത്ര വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മനുഷ്യനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ജീവിതത്തെ കാണുന്നതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം നല്ല പഠനം നടത്തിയ ആളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കൃതികളും വായിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ആദരവാ തോന്നി പിന്നെ ബുദ്ധനാണ് മറ്റൊരാൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ മഹാരഥന്മാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ നല്ല നല്ല ജീവിത ചര്യകളും കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെയാണ് നല്ല റീഫോർമേഷൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല സത്യം പറയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്നാകണം എന്നൊന്നും പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശമല്ല സത്യത്തിൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സാരോപദേശം അല്ലിത് അങ്ങനെ ധരിക്കരുത് മറിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം ലളിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ രസകരമായൊരു ചിന്തയുണ്ട് നമ്മിലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത പ്രാർത്ഥന ധ്യാനം യോഗ ഇതെല്ലാം വളർന്നു വളർന്ന് അതിൻ്റെ എൻവോഡ്മെൻറ്റ് ഫോമിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നു അറിയാമല്ലോ തത്വമസി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സ്വയം അവനിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം വിളങ്ങുക മാത്രമല്ല ഈശ്വരനോളം ബ്രഹ്മത്തോളം എത്തുന്ന ഒരു വളർച്ചയിലേക്ക് അവൻ ക്രമാനുഗതമായി ചെന്ന് ബ്രഹ്മവും അവനിൽ രണ്ടല്ല ഒന്ന് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കിത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ വിപരീതമാണ് ഞങ്ങളിലെ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു 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 വന്നാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തു ആകുകയല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ശൂന്യരാവുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാണ് അപ്പോൾ സ്വയം ത്യജിക്കലാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സ്വയം ത്യജിക്കൽ കെനോസിസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ത്യജിക്കലാണ് അതായത് ഭക്തിയുടെ തീവ്രതയിൽ ഞാൻ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ അല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവാണ് ഞാൻ അല്ല ഉള്ളത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഹം പരമാശ്മിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ തത്വം ഉണ്ടാ ഞാൻ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവാണ് എന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജയകുമാറിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ വഴിയോരത്തിരിക്കുന്ന യാചകനിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും യേശുവിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ അന്വേഷണം അവിടേക്കാണ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആരാധന ഒഴിച്ച് സകലതും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാധ്യസ്ഥരായിത്തീരുന്നു സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്കിനസ് ക്രിസ്തു ഭാവം ക്രിസ്തു യേശുവിലെ ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അത് നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായി സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നാകണം നിങ്ങൾ ഇന്ന പോലെ പോകണം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ഒറ്റ ശിഷ്യൻ്റെ അടുത്തും ഇത്തരം ഉപദേശം കൊടുക്കുകയല്ല പെരും കള്ളന്മാർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ വന്നായിരുന്നു തട്ടിപ്പുകാർ മത്തായിയൊക്കെ പണ്ട് അങ്ങനായിരുന്നു ഈ അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത് സക്കായി ഒക്കെ കരം പിരിച്ചിട്ട് പൈസ അടിച്ചു മാറ്റുന്നവരായിരുന്നു യേശു ഒരിക്കൽ പോലും അവരോട് പറഞ്ഞില്ല നീ ഈ പണി നടത്തണം പറഞ്ഞില്ല ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു നീ ഈ പണി നടത്തണം കുഞ്ഞെ വളരെ മോശമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവളെ തന്നോടടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് യേശു അവളെ സ്നേഹിച്ച് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞെ മോളെ എന്നെല്ലാം വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഒരു പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവാത്സല്യെല്ലാം കൊടുത്ത് തീരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ അനുഗാമിയായി ഒരിക്കൽ പോലും നീ അത് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവളത് നിർത്തി മത്തായിയോട് ഒരിക്കലും നീ മോഷണം നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവനത് നിർത്തി കാരണം ക്രിസ്തു സാമീപ്യം ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോപിച്ചൊരു വാക്ക് ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടാണ് അയാൾ വട്ട് റീകൺസിലേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ താഴേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്ന്
നമ്മൾ റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഇടമാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് അവിടെ എല്ലാ ഭാരവും ഇറക്കി വെക്കാം ക്രൂശ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സ്വയം അതിലേക്ക് തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ സ്വയം ഞങ്ങളെ ക്രൂശിക്കുന്നു എന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അത് സന്യാസം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ലൈഫാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് കുറെ ത്യാഗമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനും അതിനും അപ്പുറത്തെ ലൈഫാണ് ക്രൈസ്റ്റ് ലൈക്കിനെസ് ആ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് കേവലം സാരോപദേശങ്ങളിൽ അത് ഒതുങ്ങൂല നീ നല്ലവനായിട്ട് അത് കളഞ്ഞ് ഇത് കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയൻ തോട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി മോശം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഇത്തരം ഒരു തോട്ട്സ് അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ഉള്ളവനാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവനിൽ സംജാതമാകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അവൻ ക്രമേണ ആ ക്രിസ്തു ഭാവത്തിലേക്ക് വളരുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവനിലെ അഹം എന്ന ബോധത്തെ സ്വയം സംസ്കരിച്ചില്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ ഫാദറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു ഫാദർ ഒത്തിരി അനുഭവമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ജോസഫ് ഫാദർ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ താങ്ക് യു ക്ഷണിച്ചതിന് സംസാരിക്കാൻ ഈ അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ ടോക്കുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിലും ബോധ്യത്തിലും അടിയുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴും സ്വന്തമല്ലാത്ത മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും ഒക്കെ ഉദാരമായ വളരെ ലിബറലായ ഒരു സമീപനം വാക്കിലും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നു വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ആകർഷകമാണ് സന്തോഷമാണ് അത് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നു ആ ഒരു സമീപന രീതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ആ സമീപന രീതി നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം മതപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് മതപരിവർത്തന ബില്ലിനെ കുറിച്ച് അതാണല്ലോ വിഷയം അതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഞാൻ ഒരു അര ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനുപരിയായിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുമോ എന്ന പേടിയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കരുതാണ് നിലവിലെ വ്യവസ്ഥിതി എന്താണ് വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഭാരതത്തിലുണ്ട് ഭാരതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കുടിയേറിയത് മനുഷ്യ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യൂ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കൂടിയേറി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചില കുടിയേറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ദ്രവീഡ് കുടിയേറ്റം ദ്രവീഡർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആദിവാസികളായിരുന്നവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതായിട്ടോ പീഡിപ്പിച്ചതായിട്ടോ ഒന്നും ചരിത്രകാരന്മാരോ സാംസ്കാരിക ചരിത്രങ്ങളിലോ ഒന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല അവർ മോഹൻചന്ദ്രകര ഹാരപ്പ അവിടെ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്തു പിന്നെ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ കുടിയോ കുടിയേറ്റം ആര്യന്മാരുടേത് അവർ മോഹ ദ്രവീഡ ആര്യ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ദ്രവീഡർ കാട്ടിലേക്കും സൗത്തിലേക്കും പോവുകയും പിന്നെ ആര്യന്മാർ അവർ തമ്മിൽ കോട്ട കെട്ടി കൊട്ടാരം കെട്ടി അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർ പുതിയ കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും കെട്ടുന്നു അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ അവർ വർണ്ണങ്ങൾ കാസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിയുന്നു നാലെണ്ണം പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതില്ലാത്ത ആദിവാസികളും ദ്രവിഡരും എല്ലാം ആ വർണ്ണരും അവർ ഇവർക്ക് ദാസി വേല ചെയ്യേണ്ടവർ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യേണ്ടവർ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അങ്ങ് വരുന്നു അപ്പൊ ആ വ്യവസ്ഥിതി ഇന്നും ഒരു പരിധിവരെ തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോലും വലിയ വില കൊട്ടാ രാജകൊട്ടാരങ്ങളുള്ള രാജകുടുംബങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ കൊട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും അപ്പം അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യർ അപ്പൊ ഇവരെ രാജാവായിട്ട് പൂജിക്കുന്നു രാജകീയരായിട്ട് ആ കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവരെ ആദരിക്കുന്നു അല്ലാത്തവർ അവർണരാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു ആദ്യ ഒരു ഒരു ദാസന്മാരെ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ക്രൈസ്തവ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ധനവാനും ദരിദ്രനും പണ്ഡിതനും പാമ്പരനും മന്ദബുദ്ധിയും ബുദ്ധിമാനും എല്ലാം സ്ത്രീയും പുരുഷനും പോലും തുല്യരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സംസ്കാരത്തിൽ ആ തുല്യത ചില കാലഘട്ടങ്ങൾ അത്ര ഉണ്ടായില്ല പോലും ഇപ്പഴ് അപ്പം ഒരു സമത്വത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ആ സമത്വത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി ജന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തിയേഴിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറയുമ്പോഴ് എന്റെ
അത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം തീവ്രമായ ഒരു ഹിന്ദു ബോധം അല്ല ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കുള്ളത് മറിച്ച് തീവ്രമായ ഒരു ഹിന്ദു ബോധത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചാണ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മതം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് അപ്പം കേൾക്കേണ്ട കാര്യം ഞാന് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോ അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എതിർക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അതിനെ വിയോജിക്കുന്ന ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്ന തല അത് ഹിന്ദു വിശ്വാസത്തെയോ ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെയോ മേന്മയേറിയ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വിശേഷിച്ച് വേദിക് റിലീജിയൻ നമ്മൾ വേദാന്ത മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫിലോസഫിക്കൽ ഹിന്ദു വിശ്വത്തെ അല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ എതിർക്കുന്ന അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പർപ്പസിനെയാണ് അത് ദയവായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇതുപോലെ റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ റാഡിക്കലായ അത് നാളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആ റാഡിക്കലിസം ഉണ്ടായാൽ അതും തെറ്റാണ് കാരണം അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒന്നിന് ഒത്തിരി പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിൽ മനുഷ്യത്വ രാഹിത്യം കടന്നു വരും അതാ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ വന്ന മതപരിവർത്തന നിരോധന ബില്ല് എന്ന രാഷ്ട്രീയം കർണാടകയിൽ പല രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റുകളിലുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവരുടെ സർവൈവലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതുണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒരു സന്ദേശമാണ് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച ഇടങ്ങളെ പഠിക്കുക അവിടെ വളർന്നത് ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രം വളരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം വളരുന്നത് ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അവിടെ പറയാം കാരണം ഈ വർഗീയതയും ജാതീയതയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അനവധി വർഷങ്ങളിലെ ചാതുർവർണ്ണ്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ഈ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യര് അപ്പം ആ ചാതുർവർണ്ണ്യ ബോധം എവിടെയൊക്കെയോ കിടപ്പുണ്ട് അത് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രാപ്തി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്തേക്ക് വന്നു പോയ ആളുകൾ അതിനകത്ത് ആഭ്യന്തര കലഹം നടത്താനും സ്വന്തം പാത തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആർജവമുണ്ടായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് പഠനത്തിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ സി എസ് ഐ പോലെയുള്ള ചർച്ചുകളിലൂടെ മുമ്പോട്ട് വന്ന ആളുകൾ അവരിലൂടെ മുമ്പോട്ട് വന്ന കുതിപ്പ് ഭയങ്കരമാണ് മലയരയ കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ട ആളുകൾ വൻതോതിൽ തന്നെ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യധാരയിൽ വ്യക്തിത്വം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത വിധത്തിൽ അവർ വളർന്നുപോയി സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളർന്നു സാമൂഹികപരമായിട്ട് വളർന്നു വളരെ വളരെ മുന്നേറ്റം അവർക്ക് ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം വഴി കൂടെ വളർന്നപ്പോൾ അവരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നീ ഇന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ്റെ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും ഒക്കെ മാറിപ്പോയി ഇത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സംഭവിച്ചാലല്ല മറിച്ച് കിട്ടിയ ഗുണം ശാസ്ത്രബോധം കിട്ടി പഠിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ കിട്ടി ഇതിലുപരിയായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫെയ്ത്ത് ആണ് അതിന് അനന്ത സാധ്യതകളുണ്ട് അതിന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഇടങ്ങളിൽ അതിന് സാധ്യതകളുണ്ട് ആ വഴിക്കെല്ലാം ഉണ്ടായ കൾച്ചറുകളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പണിത അവന്റെ ആ വ്യത്യാസം അറിയണമെങ്കിൽ പണിയുന്ന ടോയ്ലറ്റ് കണ്ടാൽ മതി വലിയ വ്യത്യാസമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് വന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ അവൻ പണിയുന്ന ടോയ്ലറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് അത് വീടിന്റെ മറ്റേതൊരു സ്ഥലത്തേക്കാളും വൃത്തിക്ക് അത് ഇടാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു അതെന്താണ് സംസ്കാരം കൊടുത്തും വാങ്ങിച്ചും കിട്ടിയ ആ ബോധ്യമാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇങ്ങനെ വളരാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതിലൂടെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറ്റുന്ന ഒരു പരാജയം നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള സൗരന്മാരുടെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരന്മാർ നിങ്ങൾക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ അവലംബിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് തടയാനും ഒക്കെ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് നല്ല മാർഗങ്ങൾ വാളിനേക്കാൾ ഇവിടെ വർഗീസൻ സാമൂഹ്യ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വാളിനേക്കാൾ വടിയേക്കാൾ നല്ലൊരു മാർഗമുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ഒരു ആദിവാസി അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ വരും ഇപ്പോൾ വീടിങ്ങനെ കിടന്നാൽ പോരാ പരിസരം ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ പോരാ അപ്പോൾ അച്ഛൻ വരുന്നത് നല്ല മാന്യമായൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെള്ള വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുപ്പായത്തിൽ ജെളി വറ്റാൻ പാടില്ല മെഴുകിയ തറയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവരന്നൊരു ദിവസത്തേക്ക് അത് വൃത്തിക്കിടും ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് എന്
അവർക്ക് വൃത്തിക്ക് കുളിച്ചൊഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കാനൊരു ചാൻസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ വരുന്ന ആളുകൾ വന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നു ആ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു യാത്ര ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു അവരെ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ കൂടുന്നു ഇതുവഴി സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുകയാണ് ഇത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ആദിവാസികൾ ആദിവാസികളായി വളരുന്നിടത്ത് ദളിതർ ദളിതരായി വളരുന്ന ഇടത്ത് ഒ ബി സി ഒ ബി സി ആയി വളരുന്ന ഇടത്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ സാധ്യതകളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാലക്രമേണ ഒരു ആദിവാസി അവൻ പഠനം സാധിച്ചെടുക്കുന്നു അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്നു ജോലി നേടുന്നു അവന് പഴയ ജോലിക്ക് ആളില്ല പഴയ വിധത്തിൽ കുതിരയെ കുളിപ്പിക്കാൻ അതിനെ ആടിനെ നോക്കാൻ ആളില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തെങ്ങേറ്റക്കാരില്ല എന്താ കാര്യം അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ജോലിയായിരുന്നത് ഇന്ന് അവിടെ ആളില്ല തെങ്ങിൽ കയറി തേങ്ങ ഇടണേ നമ്മളും എല്ലാം മെഷീനും കൊണ്ട് പണിയെടുക്കണം പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതിന് ആളില്ലാത്ത എന്തുണ്ടാ പഠിപ്പുണ്ടായി മനുഷ്യൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പഠിപ്പുണ്ടായി അവർക്ക് പഠിപ്പുണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളി മാറി വടക്കേണ്ടിയില്ല സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് കിടക്കുന്ന ഈ പാടങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് കൂലി പോലും കിട്ടാതെ അന്നത്തെ അന്നത്തിന് തോർത്തുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് പണിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആ സ്ഥിതിക്ക് അവൻ കൂലി ചോദിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യബോധമുള്ളവനായി മാറിയത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കമ്മ്യൂണിസം അല്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കേരളത്തിൽ കുറേയൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസമാണ് മറ്റ് മൊത്തം എടുത്താൽ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അപ്പൊ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം അവന് കിട്ടുക വഴി ഈ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അകലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇലക്ഷൻ കൂടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം കൂടി വരുന്നു അത് ആ വഴികളെല്ലാം കാലക്രമേണ പ്രയോജനപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഫാദർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേധാവിത്വം അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ആ മേധാവിത്വ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യം ചെറുക്കേണ്ടത് മതപരിവർത്തന സാധ്യതയാണ് കാരണം മതപരിവർത്തന സാധ്യത വഴി കേവലം ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നതിനെ എതിർക്കുക എന്ന് ഞാനും കരുതുന്നില്ല മറിച്ച് അവന് കിട്ടാവുന്ന അവൻ ഒന്നാമത് അവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് മീതെയുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവന് ആ പറഞ്ഞഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് ആ പറയുന്ന കാര്യം പോലും അവൻ മതം മാറുന്നത് കളക്ടറോട് പോയി പറയണം എന്തൊരു കാര്യമാണ് പഴയ ഇത് തന്നെ ഈ കളക്ടറും തഹസീൽദാരും ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ കൊളോണിയൽ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ ബ്യൂറോക്രസിയെ ഇത്രയും വിമർശിച്ചിട്ട് പറയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് കൺസെന്റ് മേടിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോ ഏതായാലും ഈ ഫാദറിന്റെ ഈ നിരീക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാണ് ഇതുവഴി ഈ വിടവ് ഇല്ലാതായി തീരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭയം ആ പഴയ അപ്പാർത്തിയുടെ എങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഉള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് അവിടെ പ്രസക്തമായി വരുന്നത് അത് വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ കുടിയേറ്റം ഒരു തുർക്കിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതും യൂറോപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ അതൊക്കെ സൗകര്യപൂർവ്വം ആൾക്കാരങ്ങ് മറക്കുകയാണ് എല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യർ കുടിയേറിയവരാണ് തീർച്ചയായും എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ പൊട്ടി വീണവരാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുമില്ല പക്ഷേ കുടിയേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കുടിയേറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ചരിത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം വിശകലനം ചെയ്യണം വിലയിരുത്തണം അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റത്തെ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തെ മോശമായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ന് വന്നുള്ളത് വന്നതാണെങ്കിലും എല്ലാം തുല്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ കെ എ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താധാരയിൽ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ചിന്തയിൽ ഒത്തിരി പാളിച്ചകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം സിജോ ബ്രദറെ നമ്മള് വളരെ നീണ്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് നടത്തിയത് മതപരിവർത്തന ബില്ലിലെ സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം എന്ന ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ഇതിന്
നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു കർണാടകയിൽ അസമിൽ അതുപോലെ യു പിയിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഹരിയാനയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വളരെ ശക്തമായി ഇപ്പൊ ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ ഇ തൊയ്ബയൊക്കെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ശ്രീരാം ശ്ലോകനം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ചുകളിലേക്കും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പലരും കടന്നു കയറി വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചുകൾ വലിയ തോതിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ഈ മതപരിവർത്തന ബില്ല് യു പിയിൽ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലുണ്ട് കർണാടകയിൽ പാസ്സാക്കിയ മതപരിവർത്തന നിരോധത നിരോധന ബില്ല് ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് ശരിക്കു പറഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയൊക്കെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റ കുറ്റമായിട്ടാണ് കണ്ടേക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചാർജും അവരുടെ മേൽ ചുമത്താം എന്താണ് നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം എന്താണ് പരിവർത്തനം മതപരിവർത്തനം എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ച സഹോദരന്മാര് ആർ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ സഹോദരന്മാര് വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതെല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ക്രൈസ്തവർ അത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇസങ്ങളും ഗവൺമെന്റുകളും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആന്റി കൺവേർഷൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്നത് മൂലം അത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉള്ള ആക്രമണത്തിന് ആയുധപരമായിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തിന് അത് നാന്ദി കുറിച്ചു വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ആയുധം കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിന് ആശയപരം അല്ല ആയുധമെടുത്ത് ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ വ്യക്തമായ അജണ്ടയോടു കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തി അത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നൊരു ആശയം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരെ മാത്രമുള്ള ഒരു ആശയമല്ല ഈ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരെ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരെയുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു ബില്ലാണ് ശരിക്കും ഭരണഘടനയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ആ അതിനെതിരെയുള്ള ബില്ലാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അത് പറയുവാനും പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആ അമൃതാനന്ദ വയ്യ ആയിക്കോട്ടെ രവിശങ്കർ ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെയുള്ളവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വളരെ ശക്തമായി മതപ്രചരണം നടത്തുന്ന സംഘടനകളാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഒരു മിഷണറി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആർക്കും പരാതിയില്ല ഇവിടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു മതം മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരിടുന്ന ആരോപണം ഭാരതത്തിന്റെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇനിയും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും എല്ലാ തെരുവുകളിലും ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കും അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മൂലം ഇപ്പോൾ വർഗീസം സാമുൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മൂലം ഞങ്ങൾ മതപരിവർത്തനമല്ല മനപരിവർത്തനമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അവന്റെ മനം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടണം നല്ല മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യനാകണം ഏർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യത്വം ജലിച്ചുയരണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഒരു മറുവശം തന്നെ ആ മനുഷ്യത്വം കാണണമെന്നുള്ളതാണ് സെയിൻ സെയിൻ ബോൾ പറയുന്ന സെയിൻ ബോളിനെ അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് മൂലം അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലൂടെ തികഞ്ഞ മനുഷ്യത്വമാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയല്ല രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയല്ല അധികാരസ്ഥന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യം രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശം എന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യരെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ 
അതിർത്തികൾ പ്രദേശ പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ ഒരു ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു ക്രൈസ്തവ സംഘടനയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആയുധം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാളോ തോപ്പോ ബോംബോ ഇതൊക്കെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശയമില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും നാളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമല്ല ബൈബിളിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനമല്ല അപ്പൊ ക്രിസ്തു മാർഗം മുന്നോട്ട് ക്രിസ്തു മാർഗം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ആശയമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രചരിപ്പിക്കും അത് ഭയം കൂടാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തിയ ആ മാറ്റമാണ് ക്രിസ്തു ഞങ്ങളിൽ വരുത്തിയ പരിവർത്തനമാണ് അല്ലാതെ ഇത് പാൽപ്പൊടി കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ചിക്കൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ചോറ് കൊടുത്തുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റമല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് മാസങ്ങൾ താമസിച്ച് പലവട്ടം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ ജന്മി കുടിയാൻ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഇന്നും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനോട് കൂടെ ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തില്ല ഇന്നും തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരു അടിമ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെ കൂടെ വന്ന് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് സുവിശേഷം പറയുക മാത്രമല്ല അവര് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് ആദ്യം സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയതാരാ സ്ത്രീ പുരുഷ വിവേചനമില്ലാതെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചാരാ ഉയർന്ന ജാതി എന്ന താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചതാരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എന്താണ് ഏറ്റവും മോശമായ ഉള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരെ വിരൽ എന്താണ് ആശയപരമായിട്ട് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത് ആരാണ് ഇതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരതൊക്കെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയൊന്നും തള്ളിക്കളയാൻ ആർക്കും പറ്റത്തില്ല ഇനി ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുത്തവക അവകാശം ആരും ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ മനോഭാവങ്ങളെയൊക്കെ തള്ളിക്കളയുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പറയുവാനുള്ള അവകാശം എപ്പോഴും വേണം ഈ അനിൽക്കൊടി തോട്ടം ഭാഷ അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഭാരതത്തെ കേരളത്തെയോ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഞങ്ങള് നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ജില്ലയെ തന്നെയോ ക്രൈസ്തവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇല്ല അതിനപ്പുറം ക്രിസ്തുവിനെ പറയുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിനെ കേട്ട് മനു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ്റെ ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരണമെന്നൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോ ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ ആർ എസ് എസ് ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീരാം സേന ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബജറംഗ് ദള ആയിക്കോട്ടെ പല രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ വലിയ തോതിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു അതൊരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ശ്രീര പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രീരാം ശ്ലോകം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് കുറെ പേര് കയറിയിരുന്ന ആളുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി അതൊരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമല്ലേ അങ്ങനെയൊരു അമ്പലത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു ക്രൈസ്തവന ഒരിക്കലും ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാർമ്മിക മൂല്യം എപ്പോഴും ക്രൈസ്തവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്
നിരവധിയായ സഹോദരന്മാർ വരികയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ആരും ഞങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം വിയോജിപ്പുകൾ പറയണം ഞങ്ങൾ വിയോജിപ്പുകൾ പറയുന്നതിനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയെ കുറിച്ചൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് എല്ലാ തരത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ വന്നിരുന്നു ചർച്ചയിലെന്നാണ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് ഗ്ലോറിയസോ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് വന്നിരുന്നു നന്ദി എല്ലാവരും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ട് നന്ദി ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വചനത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ഒരു മതപ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ എങ്ങനെ പരമാവധി ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാം ഇവിടെ ആരോ ചോദിച്ച പോലെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി രജിസ്റ്ററിൽ കുറെ ആളുകളുടെ പേര് ചേർത്താൽ ശാവമല്ലാതെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മൂല്യാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ക്രിസ്തീയതയെ ഉൾക്കൊള്ളലില്ലാത്ത കൺവേർഷൻ കൊണ്ട് ഒരർത്ഥവുമില്ല ക്രിസ്തീയതയുടെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഹനത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിൻ്റെ സ്വയസമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളെ ആത്മനാഥൻ കാട്ടിയതുപോലെ ഒരു ബലിയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതല്പം സ്ട്രിക്റ്റായ ഒരു ജീവിതമാണ് അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നുമല്ല കാരണം അത്രമാത്രം ത്യാഗസന്നദ്ധവും അതിലൂടെ സന്തോഷമനുഷ് അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കർണാടക മതപരിവർത്തന ബില്ല് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പലയിടങ്ങളിൽ ധീരധീരം യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ആയിരക്കണക്കിനായ കർമ്മധീരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശവും ഉജ്ജ്വലമായ ഉന്മേഷവും ലഭിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ചർച്ച കാരണമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണാങ്കണത്തിൽ പടപൊരുതി മരിച്ച സ്റ്റാൻസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള ആദരണീരായ ദിവാസന്മാർ ഗ്രഹാം സ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ സ്വന്തം മക്കളോടൊപ്പം വെന്ത് നീറി ഈ മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന മിഷണറി വര്യന്മാർ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് വളരെ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന യാതൊരുവിധ വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് നിറവഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയംഗമായി സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ കാര്യം ക്രിസ്തു യേശു എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വെറുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവൻ പാവിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പാവത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറ അതുകൊണ്ട് ഏത് തെറ്റും ഏത് മാരകഭാവവും ഏത് കൊടിയ തിന്മയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളെയും ഉൾക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വിശാലതയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കേവലമായ ഒരു മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ചുരുക്കി കാണരുത് അതിനും അതിനും ഒക്കെ അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അത് അടിയേറ്റ് കിടക്കുന്നവനെ താങ്ങുന്ന അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആദരണീയനായ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് ൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതി അതിലേക്ക് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദരണീയനായ നമ്മുടെ പരേതനായ ഒ വി വിജയനെ സമീപിച്ച് ഒരു പറ്റ ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം ആയിട്ടൊരു കുറിപ്പ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിജയൻ സാറിൻ്റെ കൈ പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ സംഭവമെല്ലാം കേട്ട ശേഷം ശ്രീ ഒ വി വിജയൻ കുറിച്ച വഴികൾക്ക് വളരെ തീ പിടിക്കുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് നിത്യരോഗത്തിൻ്റെ വ്രണങ്ങൾ കഴുകിക്കെട്ടാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്ന സ്റ്റെയിൻസ് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം വേണ്ട പരിഗണനയോ സ്നേഹമോ തന്നില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അടുത്ത വാക്കിൽ കുറെ കൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലയോ സ്റ്റെയിൻസ് അങ്ങ് നിത്യരോഗത്തിൻ്റെ വടങ്ങൾ കഴുകിക്കെട്ടാൻ എൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കത് തിരികെ തന്നില്ല പകരം ഞാൻ മാപ്പർഹിക്കാത്ത ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങ് മാപ്പ് നൽകുന്നത് വരെ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാക പാതിമരത്തിൽ കിടക്കട്ടെ ദുഃഖസൂചകമായി പതാക താഴ്ത്തി കിട്ടുന്ന അനുഭവം പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത്തരം ചിന്താധാരയിൽ ഈ സ്റ്റെയിൻസിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഒ വി വിജയനെ പോലെയുള്ള ആളുകളാണ് അത്തരം ദാർശനികരാണ് ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പ്രചോദനം ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ വാക്കിൽ കേട്ട് ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂറുകളിലിരുന്ന ഇപ്പോഴും ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേര് ഓൺലൈനിലുണ്ട് ഇത്ര ആവേശകരമായി അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേര് വരെയൊക്കെ
പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടകളെ പൊളിക്കുമ്പോൾ സംഘപരിവാറിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരുടെയും പക്ഷത്തല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പക്ഷത്തുമാണ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പക്ഷത്താണ് വേദനിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷത്താണ് പാപം ചെയ്തിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്താപം വരാത്ത ആളുകളോട് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം വിരിമാറിലേക്ക് കുന്തവാഞ്ഞു കുത്തുമ്പോഴും ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുമ്പോഴും തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴും അതെല്ലാം സഹനത്തോടെ ക്ഷമിച്ച് ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്തെന്ന് അറിയാകിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അജയനായ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ ഈ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം മുമ്പാകെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയ്ക്കാധാരം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശാണ് അവിടുത്തെ തിരുമുറിവാണ് അവിടുത്തെ തിരുമുറിവ് നൊഴുകുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിൽ നമുക്ക് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ആ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കരകതമാക്കാത്ത ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ചൈതന്യം ഒരു പുതുബലമാകട്ടെ പുതിയ സന്തോഷമാകട്ടെ ഉന്മേഷമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാക്കൽ കേട്ട എല്ലാവരുടെ മീതയും അത്യുന്നതിൻ്റെ കാരുണ്യവും കടാക്ഷവും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീണ്ട സമയം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരന്മാർ സിജോ വർഗീസൻ സാമുൽ ജെ കെ ഒടുവിലായി ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായ നമ്മുടെ ഫാദർ ജോസഫ് അവറുകൾ അച്ഛനെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞ സൗരന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനാ ഉത്സരം ഞങ്ങൾ ഈ റൂം എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്